Hallo. Hallo. Da bin ich. Schuh. Samstag. Wir fangen mit äh, Dingens an. Higurashi. Und dann, ja. Hallo Test. Hallo Queenie. Und dann mal schauen. <lacht> Gewinne hat sich total erschreckt. Tut mir leid. Mensch. Tut mir leid. Und ja. Queenie, falls heute wieder Edna drankommt, weil Edna hat man gestern schon. Falls heute wieder Edna drankommt, dann wirst du endlich wieder Droggelbecher sehen. Nur so als. Vorwarnung, sage ich mal. Jo, wir sind jetzt Kapitel 10. Mal schauen, mal schauen, wie es wie es wird. Tap tap tap. The sound of muffled footsteps is stopped in front of the door to my room. A moment of silence as I as if whomever they belonged to was ascertaining if I was inside. Of all the things I should have done, I should have been doing, I continued on with my restless slumber. I was very much conscious, but my body hadn't caught up yet, even with danger bearing down on me from just beyond the door. It was as if I was completely paralyzed, unable to move. <clears throat> Without a doubt, this was sheer terror. Please, just leave. Hey, why is my body awake yet? If they came into my room right now, then... Bam! Wah! Eh? I sprang to my feet and threw my covers at my mom. Who was opening the door? Oh, Keiichi. What's the matter? Uh, uh, sorry. I was still half asleep. I thought it was still 1 or 2 a.m. But the morning sun was already streaming through the gap between the curtains. It felt nothing like morning. Yesterday, I must have fallen asleep right after that. Then I should have uh, gotten a full 10 hours of rest. But it didn't feel like that at all. My internal clock was completely screwed up and my sense of balance felt off. I felt feverish enough that it was clear to me that I was still not well. <coughs> well, Keiji, how are you feeling? Can you make it to school? I was well enough to go but I wasn't mentally prepared for it. I was still plagued by the terror from yesterday. If I had swallowed that needle, what would have happened? What if it uh, or what if it had pierced my th my tongue? 
There was undoubtedly a murderous intent, but I don't think that it that's all it was. <coughs> oh. Is okay test. Hoffe, hoffe geht geht schnell wieder besser. Gute Besserung. Und und so. Ah. <coughs> If they really wanted to kill me, then there were other, more certain th ways to do it. They wouldn't resort to such a dubious method as having me swallow a needle. Meaning, I didn't want to believe it, but going that far was just a threat from Rena and Mion. Aren't you glad you didn't die? But next time we'll use a more assured method. Like that. Something like... Sending a letter with a razor inside would have been a joke compared to this. Did you make it to the hospital? Did you take your medicine? Mm, yeah, kinda. Something about my mom's dubious gaze bothered me. She seemed more concerned about her son missing two days of school rather than him being sick. <coughs> it was definitely a mental fatigue. I wasn't really physical, physically ill. It'll be hard for you to get back on track once your day routine is thrown off. Come on, get on, uh, get on up. They say wellness is a state of mind. I'd heard that line many times before. I was given an award in elementary school for having perfect attendance, but it wasn't like I was healthier than everyone. Uh, blah, blah. Come on, go wash your face. Breakfast is already ready. There isn't much time before Reina Chan comes, uh, comes and gets you. Mom's tone when meant I couldn't argue about it, so I had to give up on skipping a, sk a second day. By the way, were you the one who got bean paste all over the living room wall, Keiichi? You shouldn't do something like that. Your father was quite angry. I didn't feel particularly uh, particularly c guilty for doing it, so I didn't have much of a reaction. Also, mom didn't question me any further about it. She headed back downstairs after she was certain I was getting up. What Mion said, uh, uh, what Mion said as she left yesterday, I'd hate it if you missed school tomorrow. Came back and dwelled in the back of my head. What did she mean by that? I didn't even have to really think about it. She was saying, don't be absent. Taking that a bit further, it was the same as her saying I should just go about living my life as if nothing happened. If I showed any signs of acting unusual, it would probably result in them making their move. For example, maybe I shouldn't pay attention to someone like Oishi-san enticing me with something unusual. Meaning, if I didn't watch my mouth or did anything differently from the norm. In effect, it would end up flagging myself as someone who was not wanted. <clears throat> and it seems that was something that the girls didn't intend to forgive. So, if I just went along as normal, no harm would come to me. Was that how it was going to be? All that misery I experienced up until yesterday would almost uh, would almost creepily just fade away. It was an enticing deal. Just by forgetting everything I'd seen or heard these last few days, I'd be able to keep living on the li uh, on like normal. <coughs> There's uh, no way such a selfish thing could. I swallowed hard. I once again deliberated on the idea that I had just rejected. Mion was probably a good person who had her friends at heart. She was giving me, who had mistakenly broken some rule of theirs, a chance. Was, was what I did really something so unforgivable? F the unforgivable. But Mion had, uh, but Mion had given me another chance. She was saying, if I just forgot everything and kept living on like I had been, I'd be forgiven. Keiji, your food is going to get cold. Hurry up and get down here. Rena will be here if you don't hurry. Ah, I'm coming. 
I cramped my textbooks into my bag and hastily made my way downstairs. <coughs> I picked at my somewhat bland breakfast. It seemed that I didn't have much time. It was already past when I usually met up with Rena. Given yesterday's events, she'd probably be here in the next five minutes. I needed to be ready to head to school by then. I had to forget everything that had uh, that had happened the past two days. Forget it all and return to my normal life. For this to be no normal, I'll have to be where I normally meet up with Rena. Today of all days, the rice was dry and hard to get down. <coughs> Ding dong! I jumped at the sound of uh, I jumped at the sound and dropped my chopsticks. The chime signaled that Rena had arrived. Mum hurried me along. Come on, Rena chance is already here. Hurry, hurry. My mother's merry smile and my gloomy face were polar opposites. Honestly, I was reluctant to see Rena, who was waiting there on the other side of the door. The Rena on the other side. Was it the Rena I knew? I couldn't keep her waiting. I needed to do things as usual. Blip. Du warst ja ganz, ganz kurz da. Morning! An invigorating greeting filled in, fil uh, filtered in from across the doorway. I came since Keiji Kun was a bit late. Will he be okay today? I wonder. I wonder. The manner in which Rena was concerned was, without a doubt, the Rena I knew. But that was probably only if I reciprocated. Forget everything from yesterday. Pretend as though nothing had happened. <coughs> Forget about the gruesome dismemberment. Forget about the mysterious deaths that happened the following years. Forget about the people falling to their death, and the terminal illnesses, uh, illness and suicide, and the lynching, and disappearances. Forget it. Forget all of it. Forget that Rena and Mion were scary. Of course, forget it all. Forget about everyone. Forget about the Mochi too. Forget, forget, forget. Rena once again asked to make sure. Can you make it to school? Yeah, I'm fine. Great, then let's go. Michan is waiting. Rena showed me her usual bright smile. I couldn't find any hint of a deceit in her expression. My nervousness dis dissipated, uh, giving way to relief. Jetzt habe ich schon gedacht, es kommt irgendwas. But you see, Satoko-chan was so insistent she could do it. As we were walking, Rena talked about a lot of different stuff, more so than usual. Hmm, then? Satoko-chan is clumsy, so she failed, no matter how many times she tried. Oh, she was so cute. Everything Rena talked about was just silly nonsense, so I just replied every so often and laughed from time to time. It was a rather laid back conversation. <coughs> we passed by one of our neighbors and they called out to us. Oh my, Keiji chan and Rena chan, aren't you two a bit late today? Mion chan said she was going on ahead. Uh oh, did Mi chan look mad? I wonder. I wonder. We need to hurry up. Uh, we need to hurry up, Keiji kun. As she smiled and parted ways with our neighbor, they turned back towards me and stuck out a tongue. Not expecting that, I couldn't help but crack a smile. Ah, Keiji can smile. Huh? What? Rina stopped and stared at me. I was thinking that you still hadn't recovered from your cold since you seemed down this morning, Keiji kun But now you seem fine. Fine. With a grin, she gently poked my cheek. It was a bright, a sincere smile. Hey, Keiji Marbara. How can you still doubt Rena after she shows you a smile like that? Maybe I just had a high fever up until today. And I imagined everything that I thought happened because I was bedridden and delirious. 
<clears throat> I really hope that was the case. If God would grant me just one wish, there's only one thing that I'd wish for. I would want what had happened in the past few days. More specifically from the night of the Watanagashi up until last night. I wanted all of that to have never happened. I wonder how many times I'd wished for this these past few days. As long as Serena kept on smiling like this, I think it might just become reality. So I wanted Rena to keep on smiling. Keep on smiling. So, Keiji kun Those mochi yesterday, did you eat them all? The Dwayne wish of mine was instantly shattered. My heart began palpitating. The relaxed morning mood suddenly became frigid. Rena's smile was the same as usual. Her eyes were gentle as usual. Those mochi yesterday, did you eat them all? Of course, she wasn't asking the question at face value. In other words, Rena was asking, did you get the message? She was probably trying to convey that. Keiji kun I was reluctant to give an answer. Rena stopped walking and stared deeply into my eyes. Ah, uh, don't, don't hesitate, Keiji Maruba. Rena was acting the same as, you, as always, wasn't she? She needed to respond in my usual. Uh, I needed to respond in my usual way. Naturally, of course. But both my throat and mouth had gone dry, and my lips were stuck together. Hurry and answer, Keiji. Not that much time had passed. I could still keep the conversa conversation going naturally. I had to say something quickly. The. The. The? Rainer playfully mimicked what I said when I finally squeaked something out. <coughs> Rainer's reaction was still normal. It seems that there wasn't as long of a pause as I had thought. Somehow I finally squeaked up the rest. The. Delicious! However, my strained efforts neither sullied nor brightened Rena's expression. For a moment, I panicked, thinking I'd replied incorrectly. But after a few moments, Rena broke into her usual soft smile and giggled with a joyful voice that seemed to echo through the morning air. Being strung along by that loth, I couldn't help but loth as well. I see. So, did you eat all of them, I wonder? I wonder. My timid smile froze again. Did you make it without swallowing the sewing needle? Was that what she was asking? If I had if I had swallowed it, then I wouldn't be here. Nah, I couldn't finish all of them. There is still some left. I was scared out of my wits, but that's how I played it. Huh? What about the homework uh, to see if you could tell which one Rena made? Ah, <laughs> uh, that homework. Was it due today? Yeah, it's due today. Michan will get angry. There's probably a penalty game ready for you. We both laughed at each other again. To a casual observer, it was just a typical morning. If I could just let myself believe, then even I'd think it was just the usual morning routine. But I was certain I wasn't mistaken. There was something unimaginable buried beneath the facade of this giggling Rena. Lies. I recalled that unexpected, piercing voice that I could hardly believe came from Rena's mouth. The moment that image, uh, that image crossed my mind, I felt a cold sweat trickle down my back. <clears throat> was it only at that particular time that something evil had possessed Rena? No, that was wrong. That was still Rena. Uishi-san told me, didn't he? Actually, I looked into her. Bo uh, I liked, looked into her. Before Ryugo-san moved away to Hinomisawa, she was suspended from school. It seems uh, she went through her school building and broke all of the windows. Rena had a disorder. But normal people didn't. No matter how pleasantly she smiled, that fact would not change. 
but I couldn't even imagine how she looked as she broke all the glass throughout the, throughout of the school. One thing I knew was that it wasn't something spur of the moment. If it was some sudden outburst of anger, then maybe she'd break a pane or two. But she broke all of the windows all throughout her school. Just imagine going through your own school breaking the windows with a bat. Ay ay ay. Swinging full force at each pane of glass, one after another, paying no heed to the flying shards. Classmate, your classmates are aghast, unable to move from the sudden turn of events. I wonder where she could have found the most windows uh, lined up in a row. Probably the hallway. Walk. Wind up. Walk. Wind up. It was difficult for me to, con to connect that horrifying, uh, horrif horrifying image with the Rena smiling at me right now. But I just had to imagine it. Impossible because it was unimaginable. That naive way of thinking no longer worked. The unpleasant piercing sound of shattered glass, the crunching noise as Rina treads across the broken shards, walking towards me. Rina's classmates going pale as they forget to even breathe. I wondered what they did as Rina came closer, breaking windows along her path. Did they earnestly try to bring her to her senses by saying something? Or did they jump at her, trying to stop her uh, savagery? Or did they run off, uh, or did they run to the staff room after being directed there by the teachers? Probably none of those. In the face of that blood-curdling sight of Rina busting windows of uh, window after window, undoubtedly all they could do was silently clear a path for her. Dump found it just clearing the path for Rena to continue. It was far too violent an act for them to seek ref uh, refuge by looking the other way. <clears throat> That's not to say they were looking the other way. They were doing the only thing they could to protect themselves. If they had done something differently from the rest, they may have suddenly found themselves as as Rena's new target. What would Rena have done to whom to whoever attracted her attention? The answer was obvious. She would have she would have undoubtedly acted according to her whims. Meaning they would I would be the next window. Rena staring into my eyes, shards of glass crunching and cracking underfoot as she drew closer. I was also drawn into her eyes, paralyzed. Then Rena struck me with the bed over and over again, like I was one of those windows. I crunched down, uh, I crouched down on the floor, onto the floor, desperately protecting my head. Rena didn't care whether it was my head or my back. Zealously, she hits me again and again. <clears throat> what kind of expression was she making as she was doing this over and over again? I peered up to see. Her expression was so indifferent it was completely unnerving. It's because no matter how many times she struck me, I didn't make as pleasant a sound as the other windows. She struck me continuously, over and over again. The sound Raina wanted didn't come out. Our classmates standing around didn't try to stop her. They didn't want to be the next window. Somebody save me. Turning a blind eye unless we're having out, hanging out. But of course, everyone in class scrambled to obtain the highest standardized test scores. 
They'd gain nothing from saving a cram school tryhard like me. Eventually, there would be a faint sound, similar to when you crack open a walnut and some sort of reddish black spray would shoot out. Anyway, it wasn't that Rina momentarily lost herself in her anger. <clears throat> After forcing myself to breathe and calming down my heart, I recalled what Oishi-san told me. And in the counselor's medical report, she recorded all of the conversations he had with Rina-san. It shows up. And quite a bit at that. What does? She mentioned the word Oyashiro-sama. Following that, Rena was suspended and had regular examinations at the hospital. Then, as Rena was undergoing uh, counseling, she said it over and over. Oyashiro-sama. It seems that the Oyashiro-sama she spoke of was like a ghost appearing in her house every night. Standing over her pillow, looking down at her. That was only a piece of their conversation. So I still ca uh, couldn't uh, see the big picture. But it wasn't by no means a happy little conversation. <clears throat> then what Rena did was she saying that ghastly incident was a result of her being possessed by Oyashiro Sama. Up until now I didn't want to believe in Oyashiro Sama's curse. That's why I wanted to say the mysterious deaths every year happened because of some sort of conspiracy. Every time I talked with Oishi-san, I was more certain that the deaths were the work of men and not of some, of some curse. Except, if it was people perpetrating the incidents, my friends were somehow deeply connected. If I refused to believe that the curse was real, then I would have to believe those who acted the kindest to me were deeply involved in the incident. Why? How? For the reason? Was Rena? Was everybody? It was much more painful and troublesome than accepting that it was just Oyashiro's curse. In the aftermath, Rena had admitted to her doctor that it was because she was possessed by Oyashiro-sama. I felt a strange sense of relief from that. <clears throat> so, that's how it was. So, that's how it was. There wasn't a second side to Rena. She did that because she was possessed by something strange, like Oyashiro-sama. It wasn't Rena's fault. Oyashiro-sama was the one to blame. I knew. This was all backwards. Refusing to believe there was a curse, I wanted there to be a human perpetrator. Now that my close friends were the ones under suspicion, I changed my beliefs at my own convenience, saying it was Oyashiro-sama's curse to blame. <clears throat> Which was the better choice, accepting that Oyashiro-sama's curse exists, or that Rena and the rest of them were deeply involved in the string of mysterious deaths? I didn't want to think about it. If I just didn't think about it, I'd be able to, uh, to continue the same as always. I wanted to believe that. But... That was no longer possible. I had received the message. It was pathetic of me to try and be und, uh, and bend the meaning to my own convenience, regardless of my opponent being a human or curse. I won't let it kill me. As if I would just bend over and give in. For no good reason at all. Keiji-kun? You've been making a really weird face. Why, I wonder? I wonder. Inhaling sharply upon hearing Rena's voice, I came back to my senses. Before I had realize, realized it, we were already at the entrance. Shaking my head a few times, I exercised all those terrifying thoughts. No matter how you looked at it, 
There is no way Rena could have done such terrible things. It was like I was trying to play, placate myself. <clears throat> Oing. As I slid the door open, a blackboard eraser loaded with chalk dropped down on my head the moment I stepped into the classroom. The chalk dust went into my eyes, inducing a brief moment of agony. Oh ho ho ho! How befitting for the truant, Keiji san! Ah. Good morning to both of you, Keiji and Reina. Good morning, Satoku chan, Rika chan. Not quite in the mood for it, I didn't really react to Satoku's trap. Satoku braced herself as I passed by, expecting me to attack her. She seemed a bit disappointed as I simply walked by silently. What is this? How discouraging indeed. Keiji doesn't seem, uh, doesn't seem back to his usual self yet. Yeah, take it easy on him for today, okay? Suddenly uh, there was a slap down on my shoulder. It hurt a bit. Hey, Keiji-san. Uh, Keiji-chan. Keiji Did you get enough rest? It was Mion. My mind was full with the stuff about Reina. But Mion was also party of interest. Remember Keiji. That hawkish gaze from yesterday. Yeah, morning. What's with, what's with that earth unenergetic greeting? Did you eat the mochi I brought you? Because I ate them, I am like this. Those words were itching to be blurted out. I really just didn't have the appetite. I ate a few, but quite a lot were left over. <clears throat> huh? What about the homework? Did you have an answer for which one was Reyna's? I can't believe you'd forget your homework, hey Chikun. Ah ha 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 Sheesh, then we can't help it. Time for your penalty. <laughs> Flashing a lurid smile, Mion returned to her seat. There was nothing from our exchanges that would came uh, cause my god that would cause our classmates to suspect anything was amiss. But of course, anyone listening to our conversations up until this morning wouldn't see anything suspicious. That was why I was so frightening. They acted in a way that regardless of whatever happened to Keiji Marbara, no one would ever suspect them. That fact had me terrified. Soon the teacher came. After she asked how I felt and took attendance another dull, ordinary day began. <coughs> uh, wir machen ganz, 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 ganz kurz Pause. Ich hole mir nur ganz schnell was zu trinken. Ich hole mir ganz, ganz schnell was zu trinken. Bin gleich wieder da.
So, da bin ich wieder. So, weiter geht's. <coughs> This free study period was a convenient time to consider where I stood. <coughs> I gently closed my eyes and pondered the ridiculous position I was in right now. First of all, what I shouldn't forget was how dangerous of a situation I was in. I had fallen out of a favor with them. After interacting with Oishi-san multiple times, I could see it as I was getting closer to the heart of the matter. <coughs> the warning yesterday with the mochi was a good indicator of that. No, calling it a warning was just my habit of understanding things. <clears throat> it probably had no meaning be uh, beyond stunting my progress and buying themselves some time, until they had a method of completely erasing me. They were just bidding at that time. Even though they were keeping me under their thumb with, uh, with threats, it didn't change the fact that, that I knew too much. The chilling sensation of my desk made me recall Satoshi Hojo, the boy who was using the seat until last year when he disappeared. Was he also similar to me? Did he learn something he shouldn't have and was erased? Damn, I wouldn't let them get rid of me so easily, never. But were they really trying to kill me? I've had these uh, contradictory feelings uh, for a while now. Even though I suspected them, I felt I had to cover for them. With all of their suspicious behavior, a morning like this just made it all seem like an elaborate uh, hoax. No, that's just what I want to believe. Doubting my friends, covering for, f uh, covering for them. My life was in danger, or was it? Actually, I was debating the wrong point. Given me current current situation, those points were something that should have been de deliberated on a long time ago. But really, Rena and the rest of them, were they actually aiming to kill me? The little voice inside me continued to torment me with these unreasonable trains of thought. Are you an idi idiot, Keiji Marbara? The answer should have ob uh, should be obvious. B but maybe the sewing needle might have been just an accident, right? How could you screw up and drop a sewing needle into a piece of mochi? The benefit of the doubt can only go so far. Both Rain and Mion had acted and behaved suspiciously. <clears throat> but, but maybe it was all some sort of misunderstanding. What kind of misunderstanding? It wasn't just suspicious. It was outright ludicrous. Ludicrous, uh, right? Rena just corrected me for lying. And Mion only asked me about what I had for lunch. Rena was standing outside our door, eavesdropping for a good hour, you know. She was. Probably just waiting for my phone call to end. For a whole hour hour outside your room? And is it normal to go ho home afterwards without saying anything? You heard from Oishi-san, didn't you? About what Rena did at her former school. But at the hospital she said it was Oishiro-sama's fault. She... Cut it out, my Keiji Mabara. Don't you realize they're out to kill you? Huh? I inadvertently blurted those words out loud. Hearing myself say that so directly left me dumbfounded for a few moments. 
afterwards I had to look around to check if anyone else had heard it. My little uh, soliloquy... What? Soliloquy... Boah. Das muss ich nachschauen. Soliloquy... Selbstgespräch. Soliloquy. Soliloquy. Alles klar, danke schön. My little soliloquy cut a little too close to the truth. Even though I could feel the murderous intent from Rena and the others, part of me somewhere was still tra trying to deny that. This late in the game, such, such hesitation could be fatal. I knew that. But I was just your average student. A man living his normal, ordinary life. If you uh, do, you think I could suddenly believe that my friends, who I had been happily laughing together with until last Sunday, n now intended to kill me? Right? You're too soft, Keiji. This time I remembered to keep, to keep my voice down so only I could hear it. There was only uh, there was bleh, there was one thing I now understood. Ich kann nicht sprechen heute irgendwie. <coughs> I was too soft. I didn't completely understand how dangerous Rena and the rest of them were. No, I wasn't trying to to understand. I was too soft for not listening to Oishi-san when he was earnestly showing me the heart of the matter. I didn't listen because I was too busy pretending to be dejected. I didn't comprehend it. I was just running away. I didn't comprehend it, so nobody had any notion to try and kill me. I needed to get rid of such naive thoughts. As I made that resolution, I heard the bell signaling the end of class. So soon. The day was already over. I didn't recall eating lunch or doing anything in class. My friends were putting their desks together in preparation for club activities. Not long ago, I would probably uh, be uh, probably have heavily jumped into that circle. My my, Keiji san, how rude of you to even think about leaving. The way Satoko spoke was so typical and familiar, it almost physically hurt. Huh? Keiji kun is, to is today not a good day? I wonder. I wonder. And we were going to win big together. Aww. Oh. Seeing Rena's expression, which said she was really looking forward to today, was hard to take. Hey Keiji, maybe Oishi-san is just some enormous jerk trying to separate me from the others by lying to me. Slap. Trying to ex expunge such weak-minded thinking. I slapped myself in the face. Keiji-kun? Yeah, was Rena really trying to kill me? I wish someone would tell me it was a hoax. I didn't care if it actually was one or not. I just wanted to some I just wanted someone to say it was. <clears throat> Yet another week willed a thought. How did I ever become this naive? Are you alright? Does your head hurt? Apparently that was how my inner dilemma appeared to Rena. You're pale. Can you make it home by yourself? Maybe I should accompany you home, I wonder. I wonder. No, it's okay, sorry. I can't get home by myself. Just have the meeting without me. Upon hearing that I wasn't going to participate in the club meeting, Mion pouted unhappily. Since Keiji san, uh, Ke Kei chan was so bent on a revenge match, we were even going to play that deduc deduction game from before too. keiji doesn't have the burning desire for a rematch? How pathetic. I wouldn't fall for some dumb taunt. Without even a real retort, I just grabbed my bag and was about to get up. Someone's hand perched itself gently on my head. Keiji doesn't seem to be well. How very unfortunate. It was Rikachan. 
She was stretched up as far as she could, doing her best to pat my head with a petite with her petite hand. It felt so nice, which made things even harder. Sorry, everybody. See you. That's all I said as I quickly left the classroom. <clears throat> they said something to me as I was leaving, but I couldn't make it out. I managed to make it all the way to the entrance in that state of mind. Took out my shoes, put them on and went forward. Forward. Harden that heart, Keiji Maribara. They were, for some unfathomable reason, trying to kill me. They were plotting something dubious, watching my every move. But I couldn't hate them, because weren't they my friends? Part of me lamented my na naivete, while another part lamented the fact that I had lost something. Hello, Jesper. Um, while another part lamented the fact that I had lost um, something important by lamenting over it in the first place. It felt like my consciousness was being ripped out of my body. <clears throat> if this was, uh, if this is what Oyashiro-sama's curse was like, then it was just too harsh. Hey, Oyashiro-sama. I was wrong for not believing in your curse, but I believed in it now, completely. Your curse does exist. So seriously, give me a break. I beg you, come on. Das Ganze mit Oyashiro und seinem Fluch. Die Leute, die die Story nicht kennen, die werden nie glauben, was Oyashiros Fluch wirklich ist, beziehungsweise was damals wirklich passiert ist und, und so weiter. Weil, ja, das ist ein bisschen... Ich habe ich hab letztens äh, mal die erste Folge von... Ähm, Ich habe letztens mal die erste Folge von ähm, Hikurashi no Nakokoro Nikai ähm, angeschaut. Äh, ja. Was da damals, also laut der ersten Folge, was da damals passiert ist. Äh, bisschen, bisschen doof. Bisschen sehr doof, aber naja. Ähm, um, then it was unusually bland. It had no flavor or aroma. Was ist der Fluch? Da ist damals ein UFO abgestürzt und Aliens kamen. Und ja. Die, ich glaube, die haben, das war dann irgendwie Krankheit oder so, irgendein Virus oder so, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls haben die Leute dann die, die Aliens da angebeten. Und ähm, weil die halt die Leute, glaube ich, irgendwie beschützt haben oder sowas. Ähm, aber die haben dann die Aliens irgendwann nicht mehr, nicht mehr wirklich gebraucht und keine Ahnung. Irgend so ein, so, so ein Zeug. Also laut der ersten Folge kann natürlich auch irgendwie sein, dass es dass später kommt, dass es gar nicht so war, aber Aliens, ja. The miso soup that normally tantalized my appetite instead tasted like nothing but boiled water. Dad was eating with us that night. It was a rare occurrence in his in this household. When he got into his work, he ate and slept on his own schedule. My dad never cared about the time. Since my dad was at the dinner table, it either meant he had just reached a good point to take a break or he was in a slump. <clears throat> so yeah, he just doesn't understand the motivation creators have. The partnership was just a uh, verbal agreement, wasn't it? If it's so hard to agree on things, why not just end it? I feel like it's an industry with a lot of back scratching. But when it gets in the way of business... I wasn't able to pick out much of my mom and dad's conversation. But I could tell it wasn't a very pleasant topic. 
That of course made the disgusting food even less appealing. Staring listlessly at the ex exchange between my parents, my mind wandered off to the same thought process I had going all day long. Friends close to me, no, they used to be friends, but I could no longer trust them. Right now, I was greatly lacking in allies. People I trusted, people I could depend on, when when push came to shove, they were something I just didn't have. Having just one ally would have been incredibly reassuring in the current hopeless situation I was in. I put down my chopsticks and looked over at my parents, who were still talking about work. The first course of action that came to mind was to tell my parents everything. Currently, there wasn't a single person from Hinomizawa I could trust 100%. That meant the only people I could trust were my parents. But, if I told them everything that happened up until now, would they understand? Rena, for example. The neighborly Rena, who was so diligent in looking after me, came to get me every day and some, sometimes brought over a share of what she made. How could I explain that she wanted to kill me? No matter how I explained, it would probably be difficult for anybody to comprehend. My somewhat eccentric dad wouldn't understand and my high-strung mom would probably drag me off to a psychiatrist in the blink of an eye. Sadly, that was the amount of trust that existed in our relationship. Even if they did come to understand. What could they possibly do? Unless they could uncover the truth, they wouldn't be able to protect me. No, by informing them of these unnecessary things, I'd be putting my parents in danger as well. <clears throat> Considering that the victims in past incidents were often married couples, I couldn't even joke about it. For the entire Mayabara family to have an accident or to just vanish into thin air, it was easily possible in Hidamisawa. What was important here was that knowing something unnecessary put you in danger. The most unsettling question was how did they know that I knew? As long as they didn't know, my parents might not fall victim. That was one way to think about it, I guess. At least it was like that in my case. After I found out, things started becoming odd. In other words, it meant the following. As long as my parents didn't know anything, nothing would happen to them. As long as my parents were here, this house would be safe, he safe heaven, haven for them. I knew these were just assumptions based on conjecture, on top of conjecture. Wanting this house to be a safe, uh, wanting this house to be a safe haven, that was the pinnacle of my weak-willed method of thinking. I had co to concede that it was not completely safe. It was only safer than the outside. I knew that I couldn't rely on my parents. No, I couldn't risk getting my parents involved. Then the only person who could be my ally would be Oishi-san. Him and him alone. He was the only person who understood the situation I was in. He didn't care so much about my safety, but he was about he was with a doubt without a doubt passionate about solving this case. It was a bit frustrating. Oishi-san was basically the whole reason I was in this mess. Now to get out of it, I had to rely on him. Meaning, it was all going according to his devices. It was just my job to look ap ap appetizing while bobbing in the waves as bait. Then when the fish started gathering around, Oishi-san would pull up the big hall. It was slightly infuriating infuriating but even I thought that was the best course of action.
Was? Kurz einen Moment. Alles klar. Gut zu wissen. It was slightly infuriating, but even I thought that was the best course of action. So then, what should I do? Patience was the first rule of fire, uh, fishing. Just keep waiting until the fish actually bites. But I wasn't simply bait. There were lots of ways for me to struggle before being devoured. When they struck, I needed to somehow dodge just enough and hack out to Oishi-san. No question, it was going to be hard. The timing to bring Oishi-san in would be difficult. If he was in the city, not him, Hinomizawa. So if I'm phoned, uh, so if I phoned him in my moment of need, it would take him about it would take him about 30 minutes to reach me. Hat sie mit dem Brotmesser geschnitten? Nein, böse. Aua. Kein Brotmesser schneiden. Hm. Warum schneidest du dich denn? Woran liegt's denn? Kurzen Moment. So I needed to run away for those 30 minutes. For example, <clears throat> if we set up a rendezvous point for dire situations or something, I just have to hide out there until Uishi-san arrived. Okay, I can almost see it now. I was still being chased around in the dark by boogeyman. Uh, boogeyman. But now I knew which way to go. I would never have imagined this would be so reassuring. Chop three. Yeah, okay. Ungefähr so. Scharf wie, 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 wie Katana. Nein. Glaub ich dir nicht. Oh yeah. It would probably be best if I had a concealed weapon for when things got rough. Typically that would call for a switchblade. But, but that wasn't too reassuring for combat. <coughs> Also, since it was recognized as a weapon by the public, that also wasn't good. Really, when the time comes, a long weapon, like a bat, would work in my favor. I remembered there was a metal bat at school. I could be confident with that when push came to shove. If I pretended I was practicing my swing, then it wouldn't be suspicious for me to always carry it around. I could go to school early tomorrow and secure it. Just possessing a weapon may be enough to deter them. Benutzt du es mal? Ja, okay. Wenn ich das nächste Mal bei dir bin, benutze ich's. Dann schauen wir mal. Also, one more thing. Insurance. It could be something like a note or memo. I could write down everything that's happened as a sort of journal. In case I suddenly vanished, the journal would be left behind. With my journal in his possession, Uishi-san should be able to avenge my death. I left my parents engrossed in their conversation about work and went back to my room. I tore out a piece of paper from a notebook and made my way to my desk. Last time I wrote a journal was for summer homeschool in elementary school. In the off chance something bad happened, the police could use my diary as a lead. 
so I should only write down the facts. How should I start? I jotted down my thoughts as they came. I, Keiji Marbara, am in fear for my life. It made me laugh nervously. It was a line that showed up often in detective stories. I never even dreamed that I would be in the type would be in the type of situation where I'd write it myself. I do not know why they are after my life. Rena and the others were suspicious, but I had no proof. And that's why I couldn't write anything more. I laughed wryly at myself for writing such, such a passage draped in mystery. Would the police be able to get the hint from reading this enigmatic passage? I could only pray that they would. What I prayed for the most, though, was that this journal never needed to play its part. Here I laughed nervously. It was too simple, so I wrote down one more line. I just saw, I just thought of. <clears throat> the only thing I do know is that it has to do with Oyashiro-sama's curse. Was that too much? I probably shouldn't write more than that. If I wrote any more, then it would seem like I was just delusional. In order to appear to the reader that the person who had written this was of sound mind, I cho chose not to write anything else at that point. I just needed to add more as I learned more about the truth. The fol I folded the paper and uh, thought about a place to hide it. By hiding it somewhere obvious, there was the chance that they would uncover it instead. On the, other ha on the other hand, if it was in too obscure of a location, then there was the risk of nobody finding it at all. In the end, I decided to take the clock off my wall and stick my folded note on the back of it with scotch tape. After that, I put the clock back into its normal position. Yeah, it didn't look like anything was hidden behind it. Now I needed to set it up such that if anything happens to me, my parents could find it. I looked at it from countless different angles until I was satisfied and I made my way downstairs. My parents were still talking about work. It didn't look like it was going to end anytime soon, so I cut in. Uh, sorry to interrupt. I have something I want to talk to you about. I'd never started off a conversation like that before, so my parents were both startled. They stopped talking and turned towards me. What is it, Keiji? I have a favor to ask of you. Please listen. Um, just in case, yeah? If it's not urgent, can we do this later? Right now, mommy and daddy have something urgent they're talking about. I didn't think that talk was more urgent than mine. In any case, I stated my request. Just in case, okay? If I die. Both of my parents' eyes went as white as saucers. Neues Bild! Mit Regenbogen? Moment. Kein Regenbogen, aber Papier! Fuck off! Okay, wir haben Shadow, Bonnie... Ein Geist? Von einem Kind? Okay. Äh, normale Chica... Ähm... Papier, Balloon Boy... Und äh, Papier Freddy. Mehr nicht. Mehr kam jetzt nicht dazu. Interessant. Aber kein Regenbogen. Scott hat gesagt, er hat er macht heute einen Regenbogen rein. If I die. I want you to put the clock on my wall in my coffin. If they did that, then they'd probably find it. My memoir. Both my parents remained wide-eyed, not moving an inch. I couldn't blame them. <clears throat> I made that clock in shop class, and I really like it. So please, 
What's the matter, Keiichi? Did something happen? Mom was finally able to ask me with a quest to ask me with a questioning gaze. I got. Of course, uh, this was a normal response for when someone's son suddenly talked about the subject like this. I felt bad about making the worry, but right now I just wanted them to think about the clock in my room. <clears throat> With the awkward mood leaving the room in silence, I decided to go back up to my room. I want to get to school early tomorrow, so I'm going to bed. Good night. Saying only that, I left the living room. I needed to get to school early tomorrow and secure that bed. I should make today the last day I went to school with Rena. As I climbed the stairs, I heard my mom call my name, but I pretended not to hear her. It wasn't something I could talk about with my parents. If I talked about it, it would only make things more dangerous. The fight that had begun was mine, and mine alone. I couldn't really rely on anything anybody. I wouldn't be killed, not when I still knew nothing. Gut. Warum ein Regenbogen? Da hat, glaube ich, auf Steam, in den Steam-Foren für FNAF 4 irgendeiner äh, scherzhaft gefragt, oder, oder, ähm, scherzhaft, ähm, Beten, dass Gott einen Regenbogen in diese in, in das Bild auf scottgames.com macht. Und da hat äh, Scott gestern darauf geantwortet mit ähm, Rainbow Tomorrow oder irgendwie sowas. Oder Tomorrow Rainbow, irgendwie so. Jedenfalls, dass er halt eben mo morgen, was, was zeitlich gesehen heute ist, ähm, einen Regenbogen reintut. Ja, vielleicht kommt ja noch ein Bild. Die letzten paar Tage kamen ja doch mehrere Bilder. Besonders gestern war es ja heftig mit, ähm, was weiß ich wie vielen. Gestern, muss ich mal kurz nachschauen. Gestern. Na. Naja. Ah Gestern hatte das 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mindestens 7 Mal geändert. Das Bild. War auch nur. Äh, auch nur, weil. Ähm, MadPad gestern gestreamt hat. Und äh, das war halt dieser Five Nights at Freddy's Stream, wo er halt eben Fragen von Zuschauern und so weiter beantwortet, ähm, wie er halt eben das mit der, mit der Geschichte von FNAF und so weiter sieht. Und ja. <lacht> ja. Aber Regenbogen. Kein Regenbogen. Naja. Gut, ähm. Wir machen eine kurze Pause. Ich habe jetzt für heute eigentlich nichts Festes mehr geplant, daher, ja, dürft ihr dann auch gerne abstimmen, was wir, beziehungsweise was ich dann spiele. Und ja. Stimmt ab und dann bin ich gleich wieder da. Bis. Bis. Gleich.
ich habe was gesehen bei dem neuen Bild. Einen kurzen Moment. Das neue Bild. Da ist bei ähm, Shadow Freddy bzw. Purple Freddy, wie auch immer, steht jetzt. Ich weiß nicht, ob er vorher schon gestanden hat oder ich glaube, aber er hat gesessen. Muss ich dann noch mal kurz nachschauen. Aber bei Shadow Freddy ist jetzt im ist im Mund irgendwas. Sieht man ja ganz gut. Das sind irgendwie so braun, gelb, gelbbraune Zähne. Und oben dran auch. Was auch immer das bedeuten soll. So. Also, Edna bricht aus. Alles klar. Edna bricht aus. So, jetzt könnt ihr mir gerne Tipps geben, weil ich gestern äh, erstmal alles angeschaut habe und so weiter und jetzt weiß ich gar nicht mehr. Jetzt habe ich erstmal kein... Ups, äh, falsch... So. Ups. Fuck, jetzt habe ich das verschoben. Dreck. Ja, so sieht's gut aus. Wann schon mal muss ich Dino menden? Was für Dino menden? Ach so, der. Gut. Versuchen wir es mal. Du, Ohrenschmalz, bitteschön. Äh, nicht, nicht Sessel. Mit. Ich Professor. habe da was für dich. Oh, Bernstein! Aus dem peruanischen Bernstein meinen. <lacht> What a pity, da ist kein Bernstein Einzelst drin. Hm? So ist es für meine Denozuchtprogramm unbrauchbar. Du kannst es wieder haben. Aber Stück ruhig fleißig weiter. Wird schon bald meine Dino Army also, über die Globus marschieren. Fast richtig. Etwas von der Party, okay. Na, komm. Äh. Davon kann ja nicht schaden. Nicht wirklich. Ich will nicht gleich alles nehmen. Okay. Müsste, müsste es gewesen sein. Niemandem geholfen. Nee. Außer vielleicht dem Sanitärfachhandel. Man müsste ganz neue Toilettenkonzepte entwickeln. Also labern die. Ah ja, Queenie übrigens da. Da ist er. Hallo, Droggi. Droggelbecher. Na gut, dann halt Droggelbecher. Droggelbecher. Ah, er ist so süß, wenn er wütend ist. 
Warum? Warum Trockelbecher? <lacht> so, passt jetzt her, Professor. Ich habe da was. Oh? What a pity. Ah. Du kannst es. Aber es tut ruhig fleißig weiter. Dann wird schon bald meine Dino Army über die Globe. Hoha, hoha. Kann mit dem. Was? Kann mit dem Lichterdingens interagieren. Deko. Wann habe ich eigentlich Geburtstag? Ich kann mich einfach nicht erinnern. Ich bin bestimmt Skorpion. Wenn du Skorpion bist, dann... Dann bin ich Hummer. Ja. Das wäre aber ziemlich unhöflich. Du kommst ja nur nicht ran. Das außerdem. Das wäre aber... Hm. Du kommst... Das... Das wäre aber zieh. So kommt das auch. Das wäre aber. Hm. So kommt das auch. Sieht nicht so aus. Chips. Ah. Ich bevorzuge es halt. Ich mag Fabi. Das wusste ich ja gar nicht. Weil du mich nie führen lässt. Nein. Aber. Aber warum nicht? Zu naheliegend. Okay. Hm. Jetzt habe ich Chips auch noch. Ich habe so viel Kack und ich habe keine Ahnung, was ich damit machen soll. Das Ohrenschmalz ist anscheinend für den... Und dazu noch dieses famose Zischen, wenn der Zucker den Zahnschmelz anlöst. Mmh. Nee, hab ich ja schon. Hm. Warte, da, da ist ein Schlüssel. Schlüssel. Nur weil ich hier stehe und mich darüber ärgere, bin ich bereits Teil des Kunstwerks. Es ist verlockend, aber genau das macht das Kunstwerk aus. Je mehr ich mich darüber ärgere, dass ich diese Kunst zu sehr zu schätzen weiß, als dass ich den Schlüssel entwenden würde, desto genialer wird das Werk und desto weniger kann ich den Schlüssel nehmen und umso mehr ärgere ich mich. Ah, da ist noch Papier. Nein, danke. Ich stehe nicht auf. Da halt nicht. Willst du was zu knabbern? Ich habe schon genug an meinem Leben zu knabbern. Ich wette, es schmeckt ziemlich fad. Wie Butter auf zu viel Brot verstrichen. Und dann nur noch ranzige Leberwurst im Haus. <lacht> Du solltest dich folgendes fragen. Warum gibt Edna sich lieber mit einem Becher Ohrenschmalz ab, als Alter, mit ey, ist das so eine dumme Kuh, ey. Wegen des Ohrenschmalzes fühle ich mich deutlich wohler. Ist Na, das eine Hure, ey. Na, tut mir leid. Ich lass dich. Tja. Tja. So ein Sch... Kack Ich hab da was für dich. Das bringt dich gleich wieder auf die Beine. Bezweifle ich. Was? Barmann, ein Drink bitte. Aber natürlich. Was soll's denn sein? Grog. Einen Grog bitte. Den serviert wir hier nicht mehr. Bullshit. Was ist passiert? <lacht> Lustige Geschichte. So ein Typ hatte herausgefunden, dass sich das Zeug durch Metall fraß. Er hat es benutzt, um das Schloss am Gitter vorne zu zerschmelzen. Das klingt nach einem verwegenen Abenteurer. Ja, netter Kerl, eigentlich. 
Hatte natürlich eine Vollmeise, wie alle hier. Wollte Pirat werden oder so. Hm. Schade um ihn. Wieso? Ist er nicht entkommen? Leider nein. Dr. Marcel brach ihm beide Schienbeine. Dann hat er in einer Zelle gesperrt, bis er dort elendig verhungert ist. Oh. Ist das eine Anspielung auf Monkey Island? Barmann, ein Drink. Aber nein. Einmal die Komplettlösung, bitte. Ja, die hättest du wohl gerne haben. Steht aber nicht auf der Karte. Barmann, ein... Aber natürlich. <lacht> Einen biggedi baggedi bu bitte. Steht nicht auf der Karte. Was steht denn auf der Karte? Oh Mann, der Barmann hat die schlimmste Sauklaue seit Bruce Lee. Bruce Lee hatte die Tigerkralle, Edna. Kein Wunder, dass er nicht leserlich schreiben konnte. Barmann, ein Drink bitte. <lacht> Aber natürlich. Was soll's denn sein? Irgendwas damit abhaust, Alter. Ein Stinktrink kommt sofort. Wie nett, sogar mit Strohhalm. Nur, was riecht hier so komisch? Ist jemand gestorben? Hallo, Exit. Barmann, hm. ein Drink. Aber natürlich. Einen Kaffee, bitte. Steht nicht auf der Karte. Was soll ich schreiben? Komplettlösung. Okay. Barmann, ein Drink, bitte. Aber natürlich. Einmal die Komplettlösung. Steht nicht auf. Und wie das auf der Karte steht. Was? Lass mich mal sehen. Witzbold. Das ist nicht meine Handschrift. Das hast du selbst drauf geschrieben. Gib es zu. Barmann, oh ein... Aber... Ein Glas Wasser, bitte. Steht nicht auf der Karte. Was soll ich schreiben? Edna Surprise. Okay. <lacht> Barmann, ein Drink, bitte. Aber... Einen Edna Surprise, bitte. Steht nicht auf der Karte. Und wie das auf der Karte steht. Was? Lass mich mal sehen. Witzbold. Das mhm. ist nicht meine Handschrift. Das hast Ich habe auf jeden Fall jetzt einen Strohhalm und einen Stinkdrink. Um Gottes Willen. Das wäre die unheiligste aller Allianzen. Die Konsistenz ist wie Joghurt, die Farbe wie Honig. Und doch warnt mich mein Gefahren Sinn davor, es zu probieren. Feige. Goldbraun gereift wie Bär. Hast du Hunger, Harvey? Irgendwie nicht. Es fühlt sich so an, als sei mein Bauch voll mit Watte. Erinnert dich dieser Strohhalm an etwas, Harvey? Hm. Du konntest damals prima Spuckekugeln machen. Damit hast du immer Alfred besudelt. Cool. Dann müssen wir uns in die Vergangenheit Tempo morphen. Nein, Edna. Nein? Du darfst meine übernatürlichen Kräfte nicht zu deinem Vergnügen missbrauchen. Och, bitte. Große Macht gibt große Verantwortung, Edna. Gucken wir erstmal, wo, wo Peter hin ist. No. Wie süß. Ich bin doch eine ausgekochte Kupplerin. Wie glücklich die beiden doch aussehen. Lieber nicht. Ich will die romantische Stimmung nicht kaputt machen. Warum nicht? Kaputt machen ist immer gut. Ach, halt die Klappe, Harvey. Davon verstehst du nichts. Okay. Ja, und jetzt... Hast 
tôi hung hào hà vậy tương vì es wird wollen wir blinddarm operation spielen hà vậy nur wenn ich der doktor sein darf dann lieber nicht willst du was bestellen hà vậy champagner für alle wenn wir hier draußen sind Yippie. Wollen wir einen Scherzanruf machen? Oh ja, oh ja, oh ja. Wie ist die Nummer von Domian? Hm, die kenne ich nicht auswendig. Hm, diese Nummer herauszufinden, sollte ab jetzt oberste Priorität haben. Eine Sammelbeleidigung für alle Sinne zugleich. Wie, wie komme ich, wie, wie kann ich mir den Scheißlöffel nehmen? Hey, das ist der einzige Löffel. Barmann, ein Barmann hat Nicht noch einen. Lieber gehe ich freiwillig in meine... Barmann. Barmann. Nichts. Ach Mann, ich weiß doch nicht. Hat der Typ sonst irgendwie was geschrieben, dass ich vielleicht ausschneiden kann und draufpappen kann auf die? Hier mixt der Barmann seine Drinks? Lieber nicht! bereits genug Ohrenschmalz drin. Toggelbecher war schon da, ja. Mensch, Queenie. Zum Glück können wir den aber noch besuchen. Kurz Moment. Und da ist er. Hallo Droggi. Droggelbecher. Na gut, dann halt Droggelbecher. Droggelbecher. Ah, er ist so süß, wenn er wütend ist. Das zeige ich ihm lieber nicht. Ich möchte nicht, dass er schlecht von mir denkt. Was haben denn die alle mit Droggelbecher? Ich habe ein Geschenk für dich. Es ist ein nützlicher Knickstrohhalm. Wollte er anscheinend nicht. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Was ist denn das? Z. Residenz. Gesellschaftsspiel und das ist die Dämme. Poetisch und deprimierend zugleich. Eine Lampe. Ich weiß nicht. Die extra krümeligen. Was? Ich muss verrückt sein. Bäh. Bäh. 
Geht es dir gut? Edna, sag doch was. Die Rothäute haben das vor umzingelt, Könne. Was? Oh, Gott sei Dank. Alles wieder wie vorher. <lacht> wie war der Drink? Ja, durchwachsen. Immerhin hast du ihn ganz leer getrunken. Ja, ich musste ihn vernichten. So etwas Diabolisches wie dieser Stinkdrink sollte nicht auf Erden wandeln. Außerdem habe ich ihn nicht ganz leer getrunken. Die Fliege habe ich übrig gelassen. Ah. Ich könnte die Fliege in den Ohrenschmalz drücken. Ja, dann mach's voll in meinen Ohren. Dann lass es uns tun. <lacht> es sieht ein wenig aus wie eine Mücke, die in Baumharz eingeschlossen ist. So, Herr Doktor. Äh, Professor, meine ich. Ich habe da was. Oh, ist das zu fassen? Dino Dionas in Bernstein eingeschlossen, wie es sich gehört. Genau das, was ich für meine Dino Subprogramm benötige. Darf ich das behalten? Was bekomme ich denn dafür? Hm, das Einzige, was ich entbehren kann, ist mein Ticket für den Wäschelift. Immerhin muss ich jetzt nicht mehr nach Peru in meine Bernstein meinen. Kommen wir ins Geschäft. Abgemacht. Deal. Das soll ein Ticket sein? Das ist doch nur ein Kleiderbügel. Gute Idee. Ich werde mir einfach eine bessere Nummer geben. Was zum... Verflucht. Die Bezifferung ist aus schmutzabweisender Mikrofaser. Da lässt sich nicht drauf schreiben. Na, ja, Bullshit. Entschuldige bitte. Ja, mein Kind. Brauchst du für dein Wetterexperiment wirklich den Kleiderbügel? Ich habe hier einen, der mindestens genauso gut ist. Aha, und jetzt willst du tauschen. Das wäre supi. Na, wenn's dich glücklich macht. Danke, du bist ein echter Freund. So, Nummer 2 habe ich. Jetzt kann ich mit dem Scheißzeug fahren. Yay. Da bitte schön. Ich habe mein Ticket. Darf ich sehen? Sehr schön, du darfst passieren. Hallo da drüben. Oh, eine neue Nachbarin. Wer bist du? Ich bin natürlich Herr Mantel. Ein merkwürdiger Name? Für einen Menschen schon. Aber ich bin... Ein Mantel, verstehe. Nicht doch, du Schmeichlerin. Ich bin lediglich ein Gehrock. Ja. Yeah. Wohnst du etwa hier? Wieso denn nicht? Dieser Lift bietet einem Kleidungsstück wie mir jede Menge Komfort. Und worin genau besteht dieser Komfort? Naja, es gibt diese Schiene, an der Kleiderbügel aufgehängt werden können. Und es ist trocken. Wir Kleidungsstücke sind recht genügsam, musst du wissen. Seh schon. Wo fährt der Lift hin? Das kann ich leider nicht beantworten. Es gibt insgesamt drei Ausgänge. Einer davon ist die Wäscherei im Keller. Da hat man einen netten Ausblick. Wohin die beiden anderen Ausgänge führen, habe ich leider vergessen. Wieso? Wie lange hängst du denn hier schon? Früher nannten sie mich Herr Toga. Das ist wirklich ausgesprochen weiß. Womit wäschst du? Da staunst du nicht wahr. Ich bin sehr stolz auf meine Farblosigkeit. Früher war ich mal beige. Aber hier kommt so wenig Licht rein, dass die Farbpigmente aus Langeweile ausgewandert sind. 
Ja. Gibt es hier drin Motten? Mach mir keine Angst. Wie kommst du darauf? Hast du etwa was gesehen? Mir war so, als hätte sich eben etwas in den Schatten bewegt. Ach das? Das sind nur Wolfsspinnen. Davon gibt es eine Menge hier. Aber Motten? Oh, das wäre eine Katastrophe. Mein empfindliches Gewebe. Kommt nicht langsam mal der nächste Ausgang? Tja, irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass die Zeit langsamer läuft, während wir reden. Oh, da kommt er schon. Gut. Ein Charakter, der, der bisher eigentlich relativ nutzlos ist, aber eventuell bringt er uns ja auch was. Das ist zu fest eingepackt. Mach's mit der Schere auf. Was? Das gibt's doch nicht. Die Schere hinterlässt nicht mal einen Kratzer. Wenn ich doch nur Benzin für die Kettensäge hätte. Was für eine Kettensäge? Dann... Nimm das Stuhlbein. Was? Das verlässt nicht mal... Ein... Wenn ich doch nur... Ja, halt nicht. Dieses Plakat klärt einen hm. über die korrekte Nutzung des Wäscheliftes auf. <lacht> es verschweigt die praktische Anwendung. Ja, ja. Der Stromverbrauch hält sich noch in Grenzen. Hm. Das wollte ich gerade machen. Es wird viel zu viel Strom verbraucht. Als würde jemand ständig hm. das Licht brennen lassen. Das ist zu fest eingepackt. Was? Das verlässt nicht mal ein... Wenn ich doch nur Benzin... Ernsthaft... Nein, ey, da hinten bin ich. Wie kann denn bitte da ein... Wie kann denn bitte da ein Zimmer sein, wenn direkt dahinter die Treppe ist? Fast direkt. Aber da, wo ich reingehe, geht es da nach hinten. Das macht von der Architektur her überhaupt keinen Sinn. Ich wollte nie Feuerwehrmann werden. Ich war immer eher für die Gegenpartei. Was? Was für... Ge Was? Was labert die? Wie sehe ich eigentlich aus? Komisch. Schlauch. Ist da hier der, der komische Polizeimann drin gewesen? Ah oh, nee, doch nicht. Hallo Prinzessin! Was macht ein Mädchen wie du in einem Irrenhaus wie diesem? <lacht> Warte, antworte nicht. Du bist Edna. Hm. Hey, woher weißt du das? Zum Beispiel, dass er dich im Turm unter Verschluss hält. Wir sind also Leidensgenossen. Man nennt mich übrigens den Schlüsselmeister. Ein putziger Spitzname, findest du nicht auch? Ach so. Ach so, ja. Ja, gut, okay. Was weißt du noch über Dr. Marcel? Er ist ein kranker Mann. Vom Hass geleitet. Seit dem Tod seines Sohnes ist er verbittert und verschroben. Schließt sich in seinem Geheimzimmer ein. Und führt sadistische Elektroschocktherapien an seinen Patienten durch. Ein dunkles Geheimnis verbindet dich mit dem Doktor. Er ist besessen von dem Gedanken, deine Erinnerung auszulöschen. Reicht das als Info? Warum sitzt du in einer Einzelzelle? Man hält mich für gefährlich. Und sie haben wohl auch recht. Mehr musst du nicht wissen. Weißt du auch, wie ich hier rauskomme? Ja. Was? Ja. 
Ich weiß, wie du hier rauskommst. Ich hatte viel Zeit, um einen Fluchtplan auszuarbeiten. Nur sind mir hier drin die Hände gebunden. Du hingegen kannst dich da draußen einigermaßen frei bewegen. Und du bist clever. Im Gegensatz zu den meisten anderen Insassen. Und? Wie sieht jetzt dein Plan aus? Zuallererst musst du einen Weg auf die andere Seite der Gitter finden. Dann musst du dir eine Kopie des Generalschlüssels anfertigen. Damit kommen wir aus dem Gebäude raus. Und meine Zellentür bekommst du damit auch auf. Schließlich brauchen wir ein Vehikel, um das Gelände zu verlassen. Klingt simpel, aber... Wie komme ich auf die andere Seite der Gitter? Du findest sicher einen Weg. Vielleicht über das Wäscheliftsystem. Es gibt ja doch einen dritten Ausgang im Keller. Aber geh bitte kein unnötiges Risiko ein. Wenn du dich da ohne weiche Unterlage fallen lässt, brichst du dir nur alle Knochen. Und das war's dann mit meinem Plan. Sehr fürsorglich. Danke. Wie komme ich an eine Kopie des Generalschlüssels? Zuerst musst du das Original finden. Dann brauchst du Ton für einen Abdruck. Einen Ofen, um den Ton zu brennen. Und ein leicht schmelzendes Metall, um die Kopie zu gießen. Gold wäre ideal. Wie komme ich an Ton? Gute Frage. Der Ton aus der Beschäftigungstherapie ist vollständig zu hässlichen Aschenbechern verknetet worden. Damit lässt sich nichts mehr anfangen. Aber vielleicht hilft es dir zu wissen, dass das Fundament der Anstalt auf einer sehr lehmigen Erdschicht errichtet wurde. Wie komme ich an ein Vehikel? Alles zu seiner Zeit. So weit sind wir noch lange nicht. Hm. Ich glaube, ich weiß jetzt, was zu tun ist. Viel Glück, Edna. Hast du sonst noch eine Frage? Was weißt du noch über mich? Nur, dass ein dunkles Geheimnis dich mit dem Doktor verbindet. Ein unaussprechliches, düsteres Geheimnis. Er verwendet viel Zeit und Energie darauf, deine Erinnerung auszulöschen. Wie komme ich an Gold, indem ich sein persönlicher Kreuz dieses Münzwerfzeug gegen König Adrian gewinnen. Aber wie ich das gewinne, weiß ich noch nicht. Aber da komme ich dann an das Gold ran. Ich muss weg. Grüß die Freiheit. Die Motive sind von der letzten Miss psychisch gestört Wahl. Was? Hier steht, dass Miss September ihren Mann erdeucht und den Hund gegessen hat. Sexy. Benimm dich Was? auf. Lea. Hm. Was meinst du, Harvey? Das will ich sehen. Ich mach das. Dann mach doch. Ich mach das. Ich mach das echt. Mach doch, mach doch. Ich mein's ernst. Feige, feige. Edna. Und was jetzt? <lacht> es scheint keinen Effekt zu haben. Naja. Hallo, ihr zwei. Hallo. Hallo und nochmals hallo. Wer seid ihr? Ich bin Moti. Und das hier ist mein Zwillingsbruder Hoti. Wir sind siamesische Zwillinge. Aber das hast du ja. sicher schon erkannt. Ja. Hoti und Moti? Ja. Das sind aber ungewöhnliche Namen. Tja. Das liegt daran, dass unser Vater Japaner ist. Und unsere Mutter Hopi-Indianerin. Aber... Das hast du sicher schon erwarten. Man sieht es an Hotis mandelförmigen Augen. Ja. Ja. Was sitzt ihr hier herum? Wir passen auf, dass niemand unser Bett klaut. 
aber die Betten sind alle gleich. Das glaubst nur du. Wenn man weiß, worauf man achten muss, gibt es gewaltige Unterschiede. Es ist wie bei Hoti und mir. Nur wenige können uns auseinanderhalten. Ja. Aber mit der Zeit lernt man zu differenzieren. Das ist quasi unsere geheime Zwillingspower. Wir sehen die Unterschiede, wo andere nur hilflos mit den Achseln zucken. Das bringt uns zurück zu den Betten. Oberflächlich betrachtet sehen alle gleich aus. Aber dieses hier hat als einziges ein Laken. Warum tragt ihr nur einen Pullover? Dumme Frage. Für zwei Pullover ist es doch viel zu warm. Ihr seid keine siamesischen Zwillinge. Stimmt. Eigentlich sind wir siamesische Drillinge. Aber Brody studiert Kunstgeschichte in... <lacht> ja, ja. Er war schon immer ein wenig verrückt. Ich hau ab. Kommt ihr mit? Ach nee. Hier haben wir immerhin die weichste Decke im ganzen Haus. Und wo sollten wir denn schon hinwollen? Bis später. Hau rein. Und grüß mir die Freiheit, wenn du sie findest. Trage doch schon Wäsche. Und los geht's. Wir müssen wir immer mit dem... Ja. Kommt nicht... Das da würde ich mir ja alle Knochen... Da würde ich... Hm. Hallo da drüben. Komm. Wann yeah. kommt der Last Door? Keine Ahnung, wenn dafür abgestimmt wird. Also ich weiß ja, wo der Generalschlüssel ist. Ich brauche Ton. Ein Fundament von dem Haus. Das heißt, ich muss halt irgendwie... Ich muss, muss halt irgendwie... ...in diesen einen Raum da reinkommen. Ich brauche irgendwas, wo ich weich lande. Ich habe aber absolut keine Ahnung. Das ist zu fest ein. Die Wäscherei hat das gut verpackt. <lacht> oh, wie ordentlich. Das ist zu fest eingepackt. Ich bin noch nicht fertig mit den Zwillen. Okay. Soll es drunter gehen? Hallo Hoti. Hallo Moti. Hallo.
Hallo, Edna. Bis später. Haut und grün. Wollt ihr die Cocktailkarte sehen? Nein, danke. Da steht ja sowieso nur Stinktrink drauf. Und dann ist der Weg zur nächsten Kloschüssel einfach kürzer. Wollt ihr mein leeres Cocktailglas haben? War da etwa Stinkdrink drin? An deiner Stelle wäre ich vorsichtig damit. Es gibt seit neuestem einen Zusatzartikel im Sondermüllgesetz. Darin geht es ausschließlich um leere Stinkdrinkgläser. Wollt ihr einen Abgeri... Kein Interesse. Wir haben auch so schon reichlich wenig Draht zur Außenwelt. Was hältst du... Es fällt mir schwer, sie auseinanderzuhalten. Spielt ihr Polo? Oh, schon lange nicht mehr. Es ist nicht so einfach, siamesische Zwillingspferde zu finden. Ich brauche die scheiß Decke von denen. Ich brauche das, brauch das beschissene Bettlaken. Die Polizei. Lösen Sie sofort diese Versammlung auf. Netter Versuch. Aber wir sind untrennbar miteinander verwachsen. Es gibt kein Versammlungsverbot für siamesische Zwillinge. Haltet mal still. Ich habe eine Idee. Ihr seid frei. Wow. Was ist das? Was hast du nur getan? Bist du Chirurg oder sowas? Was ist los? Ihr seid befreit! Jeder von euch kann jetzt endlich das tun, was er schon immer wollte! Oh, diese Fülle an Möglichkeiten. Und dieser damit verbundene Druck. Oh je. Hm. Was ist los? Jeder... Oh, und diese... Oh je. Wollt ihr die Cocktail? Nein, da steht. Und dann. Wollt ihr ein paar Kartoffeln? Nein. Die krümeln nur das Laken. Und wenn man das Laken voll krümelt, wird es schneller abgezogen, als man Piff sagen kann. Es landet dann im Keller in der Wäscherei. Und dort brauchen sie dann Wochen, um es zu reiten. Sagtest du Wochen? Genau. Das hier ist das letzte saubere Laken bis zum Winteranfang. Braucht ihr einen Kugelschrank? Eigentlich gegeneinander? Ja, aber Moti schummelt. Tu ich nicht. Er denkt sich irgendwer. Das sind Eskimos. Nein. Nicht ganz. Und dann. Was ist los? Jeder von euch kann... Oh, diese... Und dieser Dame... Oh je.
Ich wollte nie Feuerwehr. Ich war immer. Sind immer noch da. Und los geht's. Hallo da drüben. Oh. Kommt nicht. Oh. Hallo da drüben. Oh. Kommt nicht lang. Oh. Hallo da. Oh. Kommt nicht. Oh. Ich darf nicht meinen niederen Trieben nachgeben. Darf man aber keine Chips essen? Und los geht's! Da kommt der nächste Ausgang. Das sind ziemlich große Waschmaschinen. Gut, dass die da lag. Sonst hätte ich mir wohl etliche Knochen gebrochen. Nur noch mehr uninteressante Wäschesäcke. Sehr gelungen. Okay, da ist der Ofen. Damit kommen nur ausgebildete Heizungstechniker zurecht. Ein richtiges Inferno. Das pfeift, bevor der Kessel explodiert. So weiß man immer, woran man gestorben ist. Ja. Es ist sehr dunkel da unten. Hat sich da gerade etwas bewegt? Diese Löffel gehen nirgendwo mehr hin. Sie sind aufgefahren zu ihren Ahnen. Was? Es sind Ex-Löffel. Warum hat die jetzt auf einmal einen ostfriesischen Akzent gehabt? Beziehungsweise Dialekt. Na, naja, es war schon Akzent. Hallo? Jemand zu Hause? Huch? Ja? Was gibt es? Wer bist du denn? Mein Name ist Almilio Sanchez, die Mubelfrub. Ja. Und die Leute nennen mich meistens Allmächtiger Herrscher. Ja. Darf ich dich auch kurz Almo nennen? Wenn dir das lieber ist. Und du bist? Nenn mich Edna. Ist das auch eine Abkürzung? Es steht für ein Dorftrottel namens Emilio. Kopiere ich nicht. Was treibst du denn da unten? Wonach sieht das denn aus? Ich grabe einen Tunnel in die Freiheit. Leider bin ich auf eine Schicht aus harter Tonerde gestoßen. Ohne passendes Werkzeug komme ich da nicht weiter. Und mir sind die Löffel ausgegangen. Du hast nicht so wenig einen Löffel dabei, oh, oder? der Löffel in der Bar. Den Schei das Scheißproblem wieder. Und? Wie geht's? Um ehrlich zu sein, 
Ich bin auf eine Sekunde von mir so Glaubst du nicht, dass es einen besseren Weg hier raus gibt? Vergiss es! Die Vordertür ist gut bewacht. Die Hintertür ist stets verriegelt. Den einzigen Schlüssel hat ein Wächter namens Blase. Der ist stuller als ein Walfisch. Aber selbst wenn du ihm den Schlüssel abluchsen kannst, was ich nicht glaube, musst du dann immer noch die Mauer oder das Haupttor überwinden. Glaub mir, ein Tunnel ist der schnellste Weg. Viel Glück, ich suche einen anderen Weg. Du wirst keinen finden. Ich habe gerade gemerkt, meine Meinung gegenüber Adventure-Spielen ist ein bisschen zwiegespalten. Adventure-Spiele sind eigentlich immer gleich, vom Grund auf gleich. Du hast ein Problem, löst das Problem und das nächste Problem musst du auch wieder lösen und so weiter. Und ich weiß nicht, irgendwie macht Probleme lösen schon Spaß. Aber irgendwie auch nicht. Erst vom betreuenden Arzt unterzeichnen lassen, nicht. dann am Seminartag dem Therapeuten vorlegen. Das muss der betreuende Arzt unterzeichnen. In meinem Fall ist das wohl Dr. Marcel. <lacht> Mal sehen. Wieder nur Akten. Hey, das sieht brauchbar aus. Da ist ein Register mit den aktuellen Insassen. Daneben steht, wo ich die entsprechenden Krankenakten finden kann. Ein paar von den Namen kommen mir bekannt vor. Eigentlich finde ich ja nichts langweiliger als Akten. Aber in fremden Krankenakten zu schnüffeln ist so herrlich verboten. Also, wessen Krankengeschichte gucke ich mir an? Das soll eine Krankenakte sein? Ich zitiere. Name Drogelbecher. Erstes Haustier, ein grüner Hund. Besonderheiten, wurde beim Sportunterricht immer als drittes ausgewählt. Und mehr steht hier nicht. Da müsste ich schon wissen, wonach... Eine Krankenakte sein? Ich zitiere. Name Adrian, König des Aufenthaltsraums. Erstes Haustier, eine rote Katze. Besonderheiten, wurde beim Sportunterricht immer Was? als zweites ausgewählt. Und mehr steht hier nicht. Das soll eine Krankenakte sein? Ich zitiere. Name, der Mann mit dem Bienenkostüm. Erstes Haustier, ein schwarzes Pony. Besonderheiten, wurde beim Sportunterricht immer als erstes ausgewählt. Und mehr steht hier nicht. Ein wenig sperrig, meinst du? Der kommt mit. Oh, große Überraschung. Da ist Besteck drin. Mal sehen, was haben wir denn da alles Schönes? Ein Messer und eine Gabel. Die Serie der Überraschungen reißt nicht ab. Nanu? Kein Löffel. Wo zum Kuckuck sind die Löffel? Heute ist Wünsch dir was Tag. Und hier werden offensichtlich die Wunschgerichte den Sitzplätzen zugeordnet. Aber noch ist der Plan leer. Heute ist Wünsch... Und ich aber noch...
Nanu? Die sind ja an der Hintergrundgrafik festgenietet. Sachen gibt's. Interessant. Hier wird also das Kantinengemüse entsaftet. Ah, heute gibt's Wünscht ihr was. Das ganze Haus riecht bereits danach. Was da wünscht ihr was? Der Sigi. Größte, der Patron aller Besserwisser. Seiler Sigi. Der große Deuter Junge. Freilich. Ein geschöntes Sigi. Bild von Dr. Marcel. Sehr interessant, Herr Poki. Und diese Raumobjekte-Interaktion, von denen Sie da sprachen... Sind die auch gerade jetzt hier in diesem Raum? Hören Sie mir überhaupt zu? Selbst wir, die wir hier sitzen, sind nichts weiter als... Warten Sie einen Augenblick. Ja bitte? Was wollen Sie? Kommen Sie doch bitte näher. Das hier ist die Gruppentherapie für Spieleprogrammierer. <lacht> Wenn Sie keine unterzeichnete Anmeldung haben, können Sie nicht teilnehmen. Was? Wie, wer, wer ist das? Seiler See. Seiler, Seiler See. Seiler See, da, da, da. Was ist denn das? Keine Getränke mehr im Keller. Was? Ja, ich fahr schnell. Ja, wohin denn? Zum Seiler Sigi. Was? Seiler Sigi. Ja, Mal so schauen. Ja, Kreuz verreckt nochmal. Ich war mal sicher, dass da. In. Na? Im Seiler Sigi sei Getränke gemacht war. Seiler Sigi. Servus, Sigi, würdest du mir ein Seidler geben? Na, Freilmaster, pass auf, da hab ich sogar ganz neue Marken. Aha. Weiß nicht, willst du das einmal probieren? Das ist ein, ein Schädelsprenger-Export, da hat's die Platten weg, ey. Na, ja, na, Freil, probier ich einmal, was kriegst du denn? 250. Na, wie's geht. Seidler, Sigi. Ist das Seidler, Sigi? Wo bekomme ich denn so eine Anmeldung her? <lacht> Jetzt noch. Viel Glück. Die Anmeldung lagen vor Monaten aus. Mittlerweile sind die Formulare bestimmt nach unten ins Aktengrab gewandert. Ich wollte sowieso nicht teilnehmen. Dann muss ich Sie bitten und... Aber... Und... Schon... Das ist seit lustig, ne? Wer braucht die schon? Auch Formular, beziehungsweise also ausgefülltes Formular. Jetzt bin ich ernsthaft hier, bitte. Ja gut, dann gucken wir halt mal wegen Unterschriften, kack. Büro von Dr. Marcel. Der andere ist ja noch eingesperrt, ne? Der... Diesel. Das kann ich im Endeffekt da so gut wie eine markante Unterschrift von Dr. Marcel drauf. So gut wie komplettes Kackzeug, Kackgebäude durchlaufen. Erinnert dich die Unterschrift an etwas, Harvey? Ich erinnere mich vage. Ich glaube, du hast dir damals selbst beigebracht, Unterschriften nachzuahmen. Ich konnte Unterschriften fälschen? Cool! Lass uns in die Vergangenheit, Tempomorphen! Ähm, 
Edna. Ich will diese Unterschrift haben. Edna. Dann kann ich für Dr. Marcel Medikamente aus dem Internet bestellen. Edna. Und in seinem Namen Knebelverträge mit Plattenfirmen unterschreiben. Edna. Wir können nicht in die Vergangenheit tempomorphen. Was? Aber du hast gesagt, wenn du was siehst, das dich erinnert? Ja, schon. Aber das hier ist nicht gerade dein altes Poesiealbum. Ich brauche diesmal etwas, das mich in die Situation zurückversetzt, in der du die Fähigkeit gelernt hast. Ich soll also die Nadel im Heuhaufen finden. Es hat etwas mit Lernen zu tun. Wenn du ein Relikt aus deiner Vergangenheit findest, etwas, das mit einem Schulunterricht zu tun hatte, dann kann ich uns bestimmt wieder ins Damals bringen. Schulunterricht. Du meinst Tempomorphen. Ja, Tempomorphen. Schulunterricht. Ich weiß doch nicht. Es besteht eine gewisse Ähnlichkeit. Hey! Was ist in diesem Raum? Machen wir noch so weit, bis ich in der Vergangenheit bin und dann spüren wir was anderes. In diesem Raum. Call. Ein Pokal für Buchstabieren und einer für Tontausen. Buchstabieren. Buchstabier, Pokal, Bitch. Guck mal, Harvey, der Doktor hat ganz schön viele Pokale. Die hat er sich wahrscheinlich selbst gebastelt. Und dann nicht. <lacht> Schublade. Zu. Das macht mich rasend. Es zeigt einen Jungen, der lächelt. Ich kenne ihn nicht, aber er beginnt mich zu nerven. Ein lernender Junge und... Bin das etwa ich? Komisch, ich bin nur zur Hälfte drauf. Was hältst du davon, Harvey? Ich erinnere mich an diesen hässlichen Jungen. Reicht es für eine Rückblende? An diesen dämlichen Alfred will ich mich gar nicht erinnern. Ein altes Foto mit einem spielenden Jungen darauf. Ich glaube, den kenne ich irgendwo hier. Was hältst du davon, Harvey? Ich erinnere mich an diesen hässlichen... Reicht es für ein... An diesen... Was hältst du... Ich erinnere... Es zeigt, ich... Sieh mal, Harvey. Das ist mein Vater da auf dem Foto. In diesem Artikel steht, dass mein Vater ein Mörder ist. Das kann doch nur eine Zeitungsente sein. Weißt du etwas darüber? Kannst du dich an irgendetwas erinnern? Seltsam. Ich kann mich an gar nichts erinnern. Als wäre da ein schwarzer Fleck auf meiner Erinnerung. Ich muss unbedingt herausfinden, was damals wirklich passiert ist. Mein Vater ist unschuldig. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Eins nach dem anderen. Erst müssen wir hier raus. Dann beweisen wir die Unschuld deines Vaters. Harvey, Dr. Marcells Schreibtisch. Lass uns auf die Schreibfläche pupsen. Was? Guck mal, Harvey. Dr. Marcells Stuhl. Irgendwie bedrohlich. Als würde ein Schatten von ihm immer noch da sitzen. Igitt, Harvey. Guck mal, Harvey. Die Freiheit. Yippie! 
Wir sind nur Zentimeter davon entfernt. Was hältst du von diesem Schrank, Harvey? Ich mag keine Schränke. Nein, niemand hat das Recht... Und was ist mit der Kante von Erinnerung ein pittoreskes Muster verleihen? Nein. Nein, es ist zwar alles gelogen, aber immerhin ist es ein Hinweis auf meine Vergangenheit. Ein Schreibtisch aus Feinsten. Was Schere. Ich hier keine Dokumente über... Ich wüsste... Picturesk ist Nein, das ist bildlich sozusagen. <lacht> was ist denn, was hat denn die jetzt gemacht? Der okay. Thron von Dr. Marcel. Guck mal, Harvey. Irgendwie als ich würde gerne, aber es ist hinter Glas. Ich werde doch meinen besten Kumpel nicht verbrennen. Harvey passt in keine Schublade. <lacht> Im Zimmer ist nix. Was schulmäßiges muss noch kommen, Mist. Schacht habe ich noch angekommen. Kann ich nicht mal anschauen. Guck mal, Aber ich glaube, Schacht ist es auch nicht. <lacht> nee, kann ich nicht mal anschauen. Kann ich nur durchgehen. Nö, mehr ist nicht. Also. Ach, da bin ich jetzt da. Schule. Hallo Harvey. Hallo Edna. 
Was gibt's? Ach nicht. Oh oh. Hey, dir ist nicht erlaubt hier frei rum. Ich bin schon weg. Nicht so schnell, kleine. Allah. Hm. Was gibt's? Na was? Wo sind denn die anderen? Sind Stiesen und Hulk. Müsst ich. So, und hier. Das habe ich wohl vermasselt. Unterschrift. Was hältst du davon, Harvey? Ich gehe ticket. Ich bekomme Ausschlag von Gesellschaftsspielen. Wollen wir Blinddarm operat nur wenn dann lieber nicht. Die Schublade im Büro kann ich nicht aufmachen. Ich muss nicht kochen. Heute ist wünscht dir was. Hallo Droggi. Droggelbecher. Na gut, dann halt Droggelbecher. Droggelbecher. Ah, er ist so süß, wenn er wütend ist. Nicht mit dem Biene, mal mit den Scheißstiften. Guck mal, Harvey, Wachsstifte. Cool. <lacht> Wie viele sind es? Zwei. Mist. Das reicht nicht aus, um auf Riesenmonstergröße heranzuwachsen. Was? Such weiter. Tokio wird nicht ewig darauf warten, von mir plattgetrampelt zu werden. <lacht> ich weiß doch nicht, ey. Wollen wir schmutzige Karikaturen zeichnen? Ach nö. Deine schmutzigen Karikaturen sehen immer aus wie Gurkenscheiben. Ja, ja, ja. Gurkenscheiben. Benimm dich, Harvey. Was? Alter. Sieh mal, Harvey. Eine unbenutzte Leinwand. Schnell. Wir müssen sie verhunzen. Messen. Verhunzen. Ich dich erst mal ein Messer. Ich hab ein Messer. Dann machen wir sie doch auf. Da kommt der nächste Ausgang. Und los geht's. Da kommt... Ja, damit komme ich in den Spalt zwischen Kommode und Schublade. Mit etwas Glück. Na, wer sagt's denn? Da ist ein alter Schlüssel in der Schublade. Den nehme ich lieber mit. Wenn Dr. Marcel ihn in einer verschlossenen Schublade aufbewahrt, muss der wohl wichtig sein.
Wofür ist der Scheißschlüssel jetzt? Ja, egal. Ich hab, ich hab... Ich bin inzwischen schon wieder so verzweifelt. Ich hab keinen Bock mehr. Adventure-Spiele sind, sind so anstrengend einfach. So anstrengend und zeitaufwendig. 2000 Theory Truf. Okay. Machen wir beim nächsten Mal. Hm. Gut. Alter. So anstrengend das Spiel. Allgemein alle Adventure-Spiele sind so kack anstrengend. So. Wir machen kurze Pause. Ihr dürft abstimmen und so weiter und dann bin ich gleich wieder da. Bis gleich.
Ähm, um, Amadeo. Das gleiche habe ich bei mir auch. Das dauert teilweise mehrere Minuten, ewig lang einfach, bis da dieses, dieser Code von Steam mal zum Autorisieren kommt. Ähm, um, eventuell auch meinen Spam-Ordner und so weiter schauen. Da kann der auch drin sein. Ähm, um, Kurze Sache. Ich habe es vorhin zwar schon gezeigt, aber inzwischen. Inzwischen ist wieder anders. Nämlich. Das Bild auf scottgames.com wurde wieder geändert. Diesmal haben wir sowas ähnliches wie ein Regenbogen. Bei Even of World. Das ist wenigstens ein bisschen was. Normaler Freddy ist jetzt, ist jetzt äh, Adventure Version. Bleiben aktuell noch übrig äh, Nightmare Foxy und Nightmare Chica. Äh, ja, doch, Nightmare Foxy, Nightmare Chica. Die jetzt noch geändert werden müssen. Dazu kommen müssen noch ähm, Phantom Freddy. Und da auch eben das Kind da ist, ist es sehr wahrscheinlich, oder ist es, ja, kann man auch davon eventuell ausgehen, dass eventuell auch Purple Guy zu dem Bild dazu kommt. Ja. 
Hyperdimension wollte ich schauen. Okay. Hyperdimension Neptunia Rebirth 1. Dann spielen wir das. Sie sind an einem anderen Computer angemeldet, auf dem bereits Plans vs. Zombies Game of the Year läuft. Espel. Espel. Kann ich starten oder nicht? Tust du gar nicht. Ja gut, dann kann ich ja einfach. Dann kann ich ja einfach machen. Ja, okay, jetzt geht's. Hm. Gilde irgendwelche oh, Tulip Kleid Gehen wir mal da in die Ruinen rein. Garten brauchst du Geld. Okay. Musst du Minispiele spielen, Jesper? Ganz viele Minispiele.
Was meinst du mit jo äh, noch japanischer Test? Ist doch wunderschön, das Spiel. Und die Kostüme muss ich tragen. Wenn es um die Kostüme geht, die Kostüme muss ich tragen. Die geben mir am meisten. Die geben mir am meisten. Ähm. Uff. Du hast, du hast die, ähm... Äh, warte mal, wie konnte man das nochmal umändern? Ja, äh, stimmt. Du hast die HDD, äh, die, die, die HDD von dem kleinen Mädchen noch nicht gesehen. Dann ist, dann ist super japanisch. Die ist dann zwar nicht mehr Lolly, aber die ist dann auf jeden Fall... ...japanisch. Wo muss ich denn hin? Warte, Moment. Da siehst du mal die, die HDD von dir. Ja. Zu achten, zu beachten sind die riesen Titten einfach mal. Hasse, please, Alter. Ach so, ups, das war hier. Ah. Und tun ist tot? Was? Ich 
Titeln. Wo muss ich denn hin? Was muss ich denn hier machen? Kann ich eigentlich irgendwas machen? nämlich fast nicht so aus. Also gegen diesen Mini-Buster-Kämpfer. I'm tired of seeing girls become pretty after taking their eye uh, eyeglasses off. How about girls getting pretty putting eyeglasses on? No. The more popular the title, the more it fi fails when you change the main, don't it? Here's a plan for a new dungeon. It's good to have a fully accessible dungeon now, right? I can't believe how good it feels uh, to not have to worry about fa falling. Okay. <clears throat> Last time I bought online, it forced me to enter my card number. Shika. Is this a conspiracy, Shika? Was? もしかして迷ったとかうん、しばらく来てなかったからな。とりあえず誰か捕まえて聞いてみましょう。じゃあ、あのいかにも冒険者って人はどうかな。何しかめです。はあ。あの、そこの赤髪の人。お、私に何か
まさかこっちの世界に来てすぐにネプテューヌさんたちと出会うなんてうんhaut das Leben halt einfach mal extrem hoch. Eigentlich nicht mal schlecht. Kaufen wir die für die Leute. Hm. So, den Rest habe ich ja alles. Kleidung und so weiter. Here's a particular plan for you. At my level, most monsters won't even prove to, prove to be a challenge. Okay. Zwanzig MP Alter. Yandere. Okay. Invisible Cloth. Wo bekomme ich das her? Mal weiter gucken. Nee, Super Mario Maker habe ich nicht. Würde ich ganz gerne mir irgendwann mal zulegen, aber fehlt mir auf jeden Fall das, das Geld. Weil ich habe. Ich habe überhaupt kein Geld. Kurzer Moment, jemand schreibt mir. Why, hello there, I believe you can use this now. Cassette received, discard received. Come back when you defeat any powerful enemies or when you go up in rank. I'll give you another disc then. Okay. Oops. 
You can create unique uh, equipable items by burning idea chips abilities onto blank discs. Okay. Depending on the idea chips used, a godly game may result, which will grant you an additional ability. Okay. <laughs> Metals defeating uh, tough enemies and more exchange them with the mysterious man in planet tuned for discs. The idea chips for the blank disc can be obtained from various sources. Okay. たとえ名乗ろうがどんな事情があろうが関係ない仕事の邪魔ださっさと出て行け教会って随分不親切なのね女神様に仕えるあなたたちがそんなんじゃブラックハートさんももう大したことないんじゃないなんとでも言えたか
最近はずっとプラネティウムにいたしここに来たのだって数年ぶりだからあま旅人キャラなのにいざという時に頼りないの愛ちゃんはけど安心してそんなことで無視するほどブラックなパーティーじゃないからたとえレベルが低くてもラスボスどころか次回作までずーっと一緒だよ悪かったわね頼りなくててか記憶喪失の<笑>とりあえず話を戻すわねクエストなんて受けてどうするのまだまだもしかして愛ちゃん私とコンパ別にロギンが心細くなったわけでもなければネプコみたいにこっそりプリンを聞くバレバレよもしかして気づかないと思ってたのう,うん話は戻るけど思い出してみてならラステーションもその可能性があるって思わないもしかしたらこっちと同じ気分かもね。もしかして。仕事を受けてくれた女の子3人組っていうのって本当に大丈夫なのかよ見かけによらないのはお互い様よ私は IF でまあ確かにそりゃお互い様だな私はシアンだこの町でパッセっていう小さな工場の社長立ち話もなんだし詳しい話はうちでしようかあなた工場の社長って言ってなかったうちは実家が食堂なんだ工場はここの隣話をするならお前らも機械と油だらけの場所じゃあ私カウンター席取ったそれにしても実家が食堂なんていいよね自分の家で頼み放題しても仕方ないだろうそれに工場の稼ぎだけじゃ苦しいから母さんがここを片手間でやってくれてるそれで早速だけど仕事の詳しい話を聞かせてくれないああ担当直入に言うとあんたたちには公園少し前まではモンスターなんていない安全な公益路だったんだが最近モンスターそのせいでせっかく作った商品の流通が滞っているビンゴねいいわその依頼確かに受けたわ助かるただでさえアブニールのせいでこっちは景気が悪いっていうのにシアンさんシアンさんそのアブニールって何ですかなんだお前らアブニールも知らないはいですラステーションには今日来たばかりなアブニールっていうのは実質このラステーション家電から武器や兵器まで何でも作ってその製品ラインナップおかげでこっちの商品は種類も価格もアブニールに負けて下請けをさせてくれるわけでもないしで今月に入ってから知り合いの工場も何件潰れたひ,ひどいです<笑>女神様に相談はしたのこんな状況よほどのことがない限り女神様がほっ町工場の仲間連中で何度も相談しようとはしたさ教会の表向きはブラックハート様を信仰しているように見えるが中身はあぶせっかくブラックハート様が天界から戻ってきてくれたっていうのにアブニールは私たちにはブラックハート様に会わせてくれないどころか顔すら見せてくれないんだアブニールは悪い会社なんだねシアンも町の人も悪いなんてもんじゃない化け物みたいな会社さなるほどラステーションはそういう事情を抱えていた教会がそんな状況じゃ女神さんに会うことなんならさラステーションの女神様えっと私たちも鍵のかけらの情報が手に入ってシアンもお願いを聞いてもらえてさすがネプネプいい案だと思うですブラックバード様じゃなくてブラックハート様なけどブラックハート様が普段いる部屋がわからないんじゃ探している間にそうやってみなきゃわかんないよやらないで後悔するよりもやって後悔今回は諦めときなさいエプコえそうなったら
私たちだけじゃなくシオンたちにも迷惑をかけることになるわもしかしたらシオンからの仕事のおかげで鍵のかけらを見つけることができるかもしれないしこの件はこの仕事が終わってから改めて考えましょう。って言っても誰も迎えてくれるはずない女神様公務以外の勝手な外出は困りますともう名前すら呼んでもらえないか自分の時間くらいどこで何をしようが私の勝手よそれとも何私を教会に軟禁しようとでもしているのかしらお飾りはお飾りらしく座って<笑>そそういうわけではありませんもし我々の目のとふんまあそういうことにしておいてあげるわね私が留守の間に何か変わったことはあったい,いえ特に何も特にってことは何かしらあったみたいね些細なことですので女神様のお耳に入れるほどの内容は命令よいいから話しなさい実は子供が3名女神様に会いたいと私に会いにああ,あいえ何でもないわただの女の子が3人です確かそのうちの1人がえもしかしてそれってネプチュールじゃない髪の毛が薄紫色で左右に跳ねてつああそうそうネプチュール<笑>あああああああああああああああああああああああああああああああああもしかして<笑>そのネプなんとかという少女ですが確かに見た目もそんな知り合いどころの関係じゃないわ私を訪ねてわざわざステーションに来るなんて<笑>会いに行かれるんですかでしたら行くだけ無駄だと思いますどういう意味よどうやらネプなんとかという少女は記憶喪失らしく手が記憶喪失ですってまさかあの時の戦いが原因でかしらノワールもしもしもよ仮に記憶が戻ったネプテューヌと戦ってけど記憶のないネプテューヌなら今の私でも勝てるはずそして記憶がなくても女神を倒したとなればラステーションでの私よしそうと決まったら早速ネプテューヌを追いいや、let me give you this. It's a blank disk to set up your chips. o k a y I'm sure. It's plain to summon strong enemies. I'm worried about your current chemistry. It's plain to change the items you can get in a dungeon. Yeah. I don't know what you get,、uh, what you get with this. Yeah. Wir machen den Dungeon und storymäßig das, was danach eventuell kommt. Und, ja, dann machen wir irgendwas anderes. Ist zwar jetzt nicht so viel passiert heute, aber ich habe irgendwie nicht so extrem viel Lust auf das Spiel heute. Anderes Mal gerne wieder und auch ein bisschen länger gerne, aber heute. Mag ich nicht so lang das Spiel spielen. Hm. Hm. Someone, some monsters can be infected by a bug during battle that causes them to go berserk. Viral monsters are more powerful than their normal forms. If one becomes viral, it can spread to other monsters. Look. There are dangerous species of monsters inhabiting Gemistory. 
They are, they are classified as dangerous, risky and tough enemies. These are listed in ascending order of difficulty. These monsters will not actively pursue you, so check the minimap to see which enemies are classified as these. Dreck! Fetter Chocobo oder was? Hallo Was gibt's? Mach dich aggressiv. Kann ich verstehen. Ich 
ist halt... Ja, fuck, ist der stark. Oh, Kacke. クロスコンビネーションで切り裂くわ。うんと、変身してもいいよね。さあ、じっくりと楽しみましょうか。相手は誰？クロスコンビネーションで切り裂くわ。ストライク。うん、始めちゃっていいよ。それ。私の番ね。クロスコンビネーションで切り裂くわ。うん、ワクワク。Nach dem Dungeon ist ja. Mach ich ja. Werd ich mit dem. いい声で泣きなさい私の番ねこの場合はこれね Old Dragon Bow Up. Neue Power Combo. Das ist cool. システムだかステータスはないんじゃなかったの確かに言ったけどさ思ってた以上に坂道が多いんだもん。ゲッツェット 
人も揃ってだらしないわねいいわやっと休めるですそうだせっかくだし休憩ついでに忍耐自然の中で食べるプリンは格別だよきっとと言いたいんだけど実は例のモンスターが出没するのってえあのー、愛ちゃんええシアンからの情報通りよまたまた愛ちゃんだなねえプコいい加減に現実を見なさいモンスターさんもう少し空気をよせっかくおいしくパリンを食べれる仏のネプテューヌと言われたこの私も今日ばかりは鬼相変わらずネプネプは変身すると<笑>それがプリンのことになるとなおさらって感じね私はネプネプと違ってヘトヘトなままなんですがコンパアイちゃん雑談なんてしてないでさっさとうーネプコもやる気満々のようだし油断はしない本気で行くわやるじゃんラスミス。バックオフ。クロスコンビネーション。さーて、どうしてあげようかしら。いい声で泣きなさい。私の番ね。クロスコンビネーションで切り裂くわ。Das Ding weicht ziemlich gut aus. Schon wieder Miss. Wehe, jetzt noch mal Miss, Alter. Ja, danke schön. それにさっきは浮き足だって勢いよく出てきたけどいくらなんでもネプテューヌはライバルだからってけど教会での権威を回復するためにはたそれにこのまま私へのシェアが減ってしまうとでも今のネプテューヌに勝負を仕掛けるなんて私らしく勝てても全然嬉しくないし何より私の、うん、でも悔しいけど今のは変身したネプコが私たちを飛んで運べば早く着くんじゃないかしらいやよただでさえこの姿を維持するのに疲れるのに2人タクシー代として片道1プリンでどうです3個入りの安いプリンじゃなくて1個100 <笑>とても魅力的な提案だけどそうですかネプネプが飛んでそれじゃもういい加減ちょっと待ってネプコまだ変身を解いちゃダメよどうしたのアイちゃんプリンにはつられないわよそこの岩陰に誰かいるわ<笑>よく気づいたわねおめ久しぶりねネプテューヌまったまアイちゃんこの人ええ
なんとなく変身したネプコに似ていると思わないその独特のコスチュームにその瞳ええネプテューヌのことならよ<笑>本当なのなら教えて<笑>ネプテューヌにお願いされるっていうのも悪くないわ本当よかったですねネプネプ<咳><咳>その代わり一つ条件があるわ条件言ったもちろん私に勝負で油断はしない本気で行くわと私の番ね毒を持って毒を制すってねガードストライクやるじゃない私の番ねクロスコンビネーションこんなのやるじゃないどうしてあげようかしらこれを使ったらどうなっちゃうのかしらそうじゃない決めさせてもらうわクロスコンビネーションいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいそういうマンエイ。Na so, die ist. Boah. Alter.
ばいいの、うん、始めちゃっていいよどうれパラライズファンだ私の番の今のうちねよーしやるよーガードストライクこんなのいや毒を持って毒を制すってね直して痛みつけてまた治すっての繰り返しせいこんなの正面から切り込む別に痛くなるかワクワクみんなやっつける別に痛くなるかにしちゃうよそうこれだが<笑>動かないうなんかフラフラするもっと強くなるわあんまり私のつけてるか<笑>助けがありとはいえこの私が負けるなんてどういうことなのそれともやっぱり私の力がさあ約束よたった一度私に膝をつかせた程度で勝った気にならないでよねこちらの方が多勢に無勢だってことは認めるわなんかこんなのこんなの認めない待ってネプコ追ってちょっとネプコなんで変身解いてるのよごめん愛ちゃんさっきの戦いでエネルギー切れしたみたいだったら走って追いかけるわよせっかく見つけたネプコの手<笑>ネプチューヌには負けるし女神かも解けるわで、ね、今日は踏んだり蹴ったりだわまさか私がネプチューヌに負けるなんてけどあれは1対3だったしきっと捕まえたーいやちょっと待ってなうんつまいちょっといきなりなんなの笑いざらい全部話してくれるまで絶対話さないであれどうしてあなたがここにいるのえっと人を探してるんだけどこっちの黒くてツヤツヤして空を飛ぶから目立つと思うんだけどさうんなんか嫌な例えねそれならすごいスピードであっちの方向に飛んでいったわよそっかせっかくの手がかりだったんだけどな、はあ、逃したってなるとアイちゃんに怒っ<笑><笑>なんか私の話ばっかりでごめんねところであなたはどうしてこんなところに一人でえっうわひどい傷きっとモンスターにやられたんだねけど安心してあなたたちにやられたんだけどねうんなんか言ったってそれよりもきうんすり傷ぐらいだしこのくらいなんてことないわ怪我や病気の素人判断は危険なんだよ<笑>そうだお友達にその辺のプロフェッショナルがいるからえちょあいやその本当にこのくらい大したことないから大丈夫ホワイトなことに定評のあるパーティーだからおいやそういうことじゃなくてコンパーコンパどこそんな叫んだだけで都合よく来るわけがないでしょ呼んだですかネプネプ<笑>嘘驚いたなんてったって主人公だからね私の主人公好き何一般人にバカなこと吹き込んでるのよちょうどあんたが酒ところで私に何の用ですかうんこの子えー、っと私ネプチアヌでこっちがコンパでアイフよよろしくであなたのお名前はノワールよへえノワールって言うんだなんか友達がいなさそうな名前だねブッああなた
だね普通初対面の相手にそんなこと言うごめんごめん冗談だって冗談初対面の人がネプコのノリについていけるわけないでしょうコンパはい任せるんですああアイちゃんいつまでもあんたに任せてると話が進まはいこれで治療完了ですあいえそんなことはないわありがとうあなたはそのネプはいですプラネトゥーヌにいた頃に倒れていっところでノワールはどうしてこんな危険なところにそれに傷だらけでしたそれは怪しいわねえ,えっとそのそそ,それってもしかしてきよえああそうそう記憶そうしあー何そのわざとらしい演技記憶喪失じゃお家の場所がわからんうんわ、うん、かるよ記憶喪失って本人はえっ<笑>そうだ困ったことがあったら何でも私に相談してね記憶そ,それは助かるわところでこれからノワールさんはどうするですそうね試しに教会にでも届けてみたら教会なえー、教会はダメです女神さんを呼び捨てにそうだ記憶が戻るまで私たちと一緒にいようよお危なかった教会なんかに連れて行かれたら正体がバレるどころかひとまずここはネプテューヌの言葉にあっえー、一緒もしかして嫌だったけどせっかくの記憶喪失なかそうですその方が教会に任せるよりずーっと安心あいや嫌とかそんなんじゃなくてえー、じゃあ決まりー改めてよろしくねノワールよし I'll give you this I mean you did help us after all Floppy disk. Okay. Oh, nein, ich wollte. Oh, okay. ラステーションでの初めての仕事は無事に完了ねそういえば一人増えてる気がするんだがああそういえば紹介がまだだったわねそうなのかその子どこかで見たことあるような行くノワールさんがな,なんだって<笑>ありのまま今起こったことを話すぜ拾ったそそんな私はこれはそ,そのコスプレが趣味でそれでブラッドさとはいえさすがああなんだそれでブラックハート様そっくりの格好をしてたんあまりにもそっくりだったからてっきり本人だと思ったよ残念ですノワールさんが女神さんなら知恵まったくノワールあ,あ危なかったけど普段から女神様のコスプレをしているなんてブ
痛いって言うなしょうがないでしょまあまあこんなところで騒ぐのはシアン私たちはもう帰るけどもう帰るのかなら飯でも食ってけよ体の芯から温まるうちの母親の自信作なんだ気に入ってもすごく豪華な料理だけど私そんな細かいこと気にしないで食ってくれよそうよこれはあなたの歓迎会なんだから遠慮しあああれはネプチューヌのせいで私は別に豆腐が好きなわけはいはいそういうことにしてあげるわすげー Eggplants sind es. Oberschienen? Ich glaube, Oberschienen sind es. そうねあなたが仲間になってくれると頼もしいそろそろ私一人じゃこの二人にツッコミをなんとなくわかるわ Good at someone noir いやまさかこんな序盤で四人目が仲間になるのか今度は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私その最先ついでに私事を今年開催される総合技術博覧会に出展する総合技術ラステーションでは4年に一度総合技術博覧目的は技術交流らしいがそれだけじゃない出トロフィーが贈られるですんでもトロフィーで違う違う重要なのは女神様の方だはっなるほどですそれでああそのための武器のモニターをお前たちに頼みたいんだそんなのお安い御用だよとにかくこの武器を使ってそのなんだ今度これなら他のお仕事ならアブニールの仕事何言ってるのさあノワールアブニールは悪いやい,いえ案外どういうことですか中小企業がモンスターのせいで部品や原材もしかしたら受ける仕事の内容によってうまくいけばうーん贅沢言ってないの私だってネプネプうーんおいあなたも苦労してるのねうっエリーズシステムは you can partner up characters by setting one in the front and another in the rear The higher the Lily rank, the better the support in addition to the skills and abilities that will be available. The Lily rank shows the bond between the characters by fighting together. The Lily rank will gradually rise. Okay. Wie viel Uhr haben wir jetzt? 22 Uhr gerade mal. Kommt mir irgendwie später vor. Aber, naja. Gut. Ähm, ihr dürft wieder abstimmen. Machen eine kurze Pause und so weiter. 
Ah, ich muss nur kurz die Spiele raus tun, die ich da heute schon gespielt habe. Und dann stimmt bitte mal ab und dann bin ich gleich wieder da. Mhm. Äh. Ja. Bis gleich.
me, me, me. I am the great mighty poo, and I'm going to throw my shit at you. A huge supply of tish comes from my chocolate starfish. How about some scat, you little twat? Have some more caviar. Shitty little tag nut. When I've knocked you out with all my bab, I'm going to take your head and ram it off my butt. Your butt. My butt. Your butt. That's right, my butt. Ugh. My butt. Ugh. My butt. <laughs> <laughs> you've done. I'm flushing, I'm flushing. Oh, what a world, what a world. Who would have thought a good little squirrel like you could destroy my beautiful flagginess? Oh, I'm going. Oh, ah, no. Ah. <laughs> now that's what I call a bowel movement.
Ähm, ja. Ich ähm, habe gerade eine Pizza im Ofen. Sollte in ein paar Minuten fertig sein. Äh, was spielen wir denn als nächstes? RPG Maker wollt ihr alle sehen. Okay. Ich lasse die Musik mal weiterlaufen. Ich schaue nach der Pizza. Und ja. Ihr könnt halt schon mal entscheiden. Was wir, was wir als nächstes spielen.
<lacht> so. Spielen wir das auch mal weiter. Bisschen her. Bisschen lange her, seitdem wir das das letzte Mal gespielt haben. <lacht> Aber ja. So. Erstmal diesen. Uh. Oh wow, the flowers bloomed. I hope Mrs. Styron will like these. Got flowers for Mrs. Styron. Ah, okay. Müssen wir doch nicht gießen. Aber. The gate is closed. Ah, okay. Also wie Platz 2. Jesbel ist Platz 2. Schön, dass die, die drei Moderatoren, die drei menschlichen Moderatoren, die wir haben, sind alle Platz 1, Platz 2 und Platz 3. Wunderschön. Ritzrus, Queenie, Dedex, Wolf, Jake. Was ist da hier noch? Jetzt aus Queenie, Dedex. Na, es müssen wir. Na. Wolf, Jake, ja, jetzt passt. <lacht> Wir Schweizer sagen, wenn ein Guette. Es kommt ans Fränkische oder Bayerische an Guten. Ganz gut ran. Dankeschön. Dankeschön, Amadeo. Oh. Wow, it's a bumblebee scooter. There is a note attached. Miss, Miss Cross, this was Gail's scooter. Feel free to use it while you're looking after the house. The key is attached. Her minor. Got the keys to a bumblebee. You can now use the scooter to go out. Awesome! Where should I go? Um, Mrs. Dyron? Who is that there? Please come a little closer. It's Corinne. Corinne Cross. Um, you're friends with my mom, Nicole. Cross? Oh, you're Nikki's girl. I appreciate you looking after the house. I wasn't expecting you to come visit me. I haven't had any visitors at all. Not even old Hermina. She hasn't been bothering you, has she? Oh no, she's been nice. She even helped me grow these flowers for you. I gave Mrs. Dyron the flowers. Oh, they're lovely. That's very sweet of you. I'm sorry, my dear. It's been hard to find my smiles and scale past. How terribly ungracious of me. I... Yeah, I'm sorry. I can't even imagine it that uh 
He was such a good boy. Did you know him? Yeah, we were the same year in high school. He was super nice to everyone. And like the smartest kid in class. We kind of lost touch after I left town for college, though. You're a sweet girl, Corinne. I'll have to thank Nikki for sending you to look after my things. It's no problem at all. I think I should rest now, dear. I hate to ask you to leave, but I'm terribly tired. It's no problem. I hope you feel better. Hi, Hermina. Hello, Miss Cross. Did the flowers bloom to your liking? Definitely. They looked great. Thanks for your help. How was Julia? She seemed pretty down. I don't know if the flowers really helped. They did. Sometimes the effect of an action is not immediately discernible. I assure you the sentiment will not go unappreciated. I hope so. I have some some things for you. Hermione hands you some pots, soil and seeds. Gardening supplies? I don't think Mrs. Styron will really want any more flowers. Not for Julia, although I'm sure she'll be glad that her garden is being tended to. I noticed you have quite the green thumb. You can raise flowers and sell them to the florist for a bit of income. Oh, I guess that doesn't sound so bad. It was kind of nice seeing the flowers grow like that. And I could use some pocket money. Good. Here, I'll provide you the address of the florist. You can now travel to the florist. Blah, blah, blah. You can sell your flowers there and purchase supplies for growing new ones. You need to place a pot, fill it with dirt, plant the seeds and then water them. If you need some gui guidance... <clears throat> I believe Julia has some gardening books in the library. Cool, thanks, Armina. My pleasure, Miss Cross. Uh, you can just call me Corinne. I must be on my way now, Miss Cross. Even a retri retired funeral director has little time for idling. I think the other graves are beginning to en envy the one you tended to. It's got quite a pretty little bloom there. Good day, Miss Cross. Tschüss. Dann machen wir das doch vielleicht mal. Bleach habe ich nie geguckt. Kann ich nicht. Nichts sagen. Plants also, if you place a clay pot here, you can grow a flower. Hm. Wie komme ich in mein Inventar nochmal rein? Fuck. Wir gehen das nochmal mit meinem mit dem Inventar. I ist es nicht. S. Okay. Jetzt gehen wir gleich mal was. Gehen wir gleich mal in diesen zum Floristen. Also Blitz vom Namen her kenne ich, aber ich habe es nie geschaut. Hmm. 
gehört für euch. Seht, jetzt habe ich ja noch eins. Keine Briefe. Gut. Zu Prozent Energie habe ich noch. Wo war Bücherei? Mein Zimmer. Ah, was? Da war's. Da ist es doch. Gardening for Idiots. Any idiot can garden. All the supplies you'll need are available at a florist. You'll need pots, dirt, and seed. First, you need to place a pot in a so uh, on a saucer, then fill up that pot with dirt, sprinkle some seeds on the dirt, and then water with your water can. Water your plant every day so you can, so it can grow. Soon you'll have a garden of beautiful flowers. Ja, an. Dass das halt nur bedingt, dass ich nur bedingt viele Pflanzen haben kann und so weiter, weil... Weil ich halt nur bedingt viel Energie habe. There's a crumpled up re re uh, recipe in this row, but it would probably mean more if you if you knew how to cook. Ja, und jetzt? Was mache ich jetzt? Kann ich eventuell irgendwie kochen lernen? Kann ich mir eventuell was e zu essen machen? So. Wo ist überhaupt die Küche? Da ist die Küche. Check Instaface. Elise posted a status update. Did Gail Styron really die? What happened? Yeah. Try to sleep sleepily. Ja, ich würde halt gerne, dass es Nacht wird, damit ich mich um die Gräber kümmern kann. Das Spiel ist relativ offen, nur ich habe halt keine Ahnung. Versuchen wir mal zu schlafen. Essen, duschen. Ja, das mit dem Essen, eventuell duschen kann ich nicht. Versuchen wir mal. Ah, not again. Ah, jetzt habe ich Energie. What was that?
I know I heard something. Is it coming from one of the rooms? What the? Ooh! What? I? Who? What? What? I want your soul. <laughs> just kidding. Did you get scared? Don't worry, I'm not a ghost. I'm just a normal kid. What are you doing here? Who are you? I'm Alex. It's short for Alexandria, but that name is dumb. So I just tell everyone to call me Alex. Actually, if you want to call me the Annihilator, and that's okay too. I think I stick with Alex. So Alex, what are you doing here? I'm just playing. Do you know Mrs. Styron? The lady who owns this house? Nope. Why? Where are your parents? They must be worried sick about you. Nah, they know I'm here. Really? Still, I think we should call them. No, they're sleeping. If you call them, they'll wake up. Mum says it's important to get a lot of sleep. You don't say. Well, um, how about you go to sleep for now? In the morning we can call your parents, okay? Okay, I'll call this room. Good night, Miss Lady. Uh, it's Corin. Good night, Alex. What? Warum is... Warum... Kommt auf einmal ein Kind in unser... in das Haus und... Doesn't seem right. Oh, so yeah. Here on. Can I do nothing? Machen irgendwie. N. Yeah, okay. Sieht bisschen aus. Sieht bisschen aus wie N. Zumindest hat er grüne Haare. Äh, sie, meine ich. Gut, ich nehme an, nichts weiter. Ich, ich gehe wieder schlafen. Frage. Brandon sent you a message. What's up, Cross? Did you hear? Did you hear Gail died? High school. Surprised you weren't at his funeral. Was it a crazy dream last night? Or is there a little girl here? Hmm. Ah. Uh, Alex? Where'd you go? She's not here. Awesome. <coughs> Warum gehen die einfach in das Haus rein? Also, bitte. Good morning, Miss Cross. Hey, I heard Mina. I see you're inside the house now. I was looking after the house, treating you. Um, it's a bit. It's been interesting. Last night there was some little girl in the house. I wanted to call her parents, but when I woke up, she was gone. Girl. Hmm. What? What was that? Hmm. You're a very interesting young woman, indeed, Miss Cross. What? Why? Why do you keep saying that? You have an uncommon connection with the dead. It's very rare. What? Don't fear that connection. Okay. That was creepy. There's something in the mail. A letter from mom? Corin, thanks for doing me this favor. Thought I'd send some money to help out. See you soon, love, mom. 30 dollar, coolio. It's a cute little sprout, it looks a little thirsty. Thirsty. Gut, geh mal einkaufen. Noch mehr Pflanzen, noch mehr Blumen.
Mir fehlt ein Dollar. Dann hätte ich nochmal Zeug kaufen können. Ich brauche 22 Dollar für alles. Mir fehlt ein Dollar. Hi, Miss Darren. Oh, Corin, I didn't expect you to come visit me again. Huh? No, I'm happy to stop by. It can't be fun visiting a sick, depressed old woman. I don't mind. How are you feeling today? Still nauseous and fatigue. I struggled with this illness for a long time. My health had been improving, but when Gail died, I... I'm sorry. That must have been hard on your health. It was. When my husband died, I was devastated. But Gail was there for me. He helped see me through those sad times. I was so proud of him. He never let anything take his smile from him. And that kept me smiling too. But now Gail's gone and I... I thought my husband's death had taught me how to grieve. But nothing could have prepared me for this. Mrs. Dyron. I'm sorry, dear. You're kind, of, you're kind enough to visit me, and I reward you with all kinds of sad stories. That's okay, Miss Darren. I think talking about it is good for you. I suppose you're right. You knew Gail, even if only a little. Somehow that thought, that, that thought comforts me a little. I should rest, Corinne. I'm terribly, terribly tired. All right, I'll see you, again. Uh, see you later. Also bisher sieht das Spiel, bisher sieht das Spiel irgendwie ein bisschen sehr einfach aus. Ich weiß ja nicht. Was, was, was kann ich denn noch machen? Kann ich überhaupt noch irgendwie was machen? Ich weiß halt nicht. Updated her star status. Can't believe someone from high school passed away. Gail was too young. An important reminder to appreciate every day. Hashtag life, hashtag love, hashtag blessings. Fuck off. The thing in the Bücherei noch lesen. Müssen wir mal schauen. Ah, geil, I can't. Why can't I stay asleep? What time is it? You've gotta be kidding me, Hermina. Hello? Miss Cross. Hi, Hermina. Come to the kitchen, Miss Cross. I'm waiting for you. Warum bricht die in mein Haus ein? Alonso sent you a message. Corinne, did Gail really die? That's so messed up. I feel like... I feel like us out of towners are so out of the loop. Tell me if you find out more. Bitch, please, was must you? Yay, hi, Corinne, let's play. Alex, there you are. Jeez, you really had me worried. Huh? Why? You disappeared. Well, yeah, ghosts only appear at night, you know. So, you're a ghost. Yeah. You can't seriously just think ah, I believe that. Hey, will you play with me? Yes. Okay. Yeah, let's play it hide and seek. Okay, I'll hide somewhere in this room and you have to find me in 20 seconds. Ready, set, go. Alex? Hehe, <laughs> try and find me. Bitch! Ah, you found me. Yeah, good job. Alex, how did you do that? I told you, I'm a ghost. There's no such thing. 
Wow. Cool, huh? This is crazy. I like you, Corin. Let's play some more tomorrow, alright? Okay. Okay. Ja, ich kann eine Bücherei, aber halt auch nur anscheinend bisher nur dieses eine Buch lesen. Vielleicht kommen ja welche dazu. Wer ist das denn jetzt? Yo. Hey, get out of the way. I can't see the TV. Uh, excuse me? Yeah. Mind telling me what you're doing in my house? Watching TV. And uh, this isn't your house. Yeah. Well, I'm in charge of watching it. And if you don't get out, uh, get out right now, I'll call the police. <sighs> you're annoying. It's strange, it won't turn off. Hermina, you're looking a little shaken, Miss Cross. There was a strange man in the living room, and the little girl is back, and... If you're going to be staying here, you'll need to learn how to cook. What? Hermina, I'm not worried about cooking right now. Please pay attention. Here, take this. Romana gives you five pieces of bread and a recipe for toast. To make toast, you need one piece of bread. I'm going to teach you how to make toast and the most uh, the most basic dish. Toast. Romana, I simply approach the oven and choose which recipe to cook. Give it a try. So I can try cooking at the oven. Choose toast from the recipes. Let's enter when you. When the gorge is green, don't undercook or overcook your dish. Should I cook something? Cork. Toast. Cork. Results, toast. Okay. Hey, this doesn't look half bad. <clears throat> Excellent job, Miss Cross. Toast is the most basic dish. If you keep at it, I'm sure you can learn some more complicated recipes. I'll provide you the address of the Green Grocer. You can purchase more supplies for cooking there. You can now travel to the Green Grocer using Bumble Cool, thanks, Ma thanks, Hermia. Warum du auch immer. Warum auch immer du mitten in der Nacht mir das Kochen bei beibringen musst, aber ja, danke schön. Eating food can replenish your energy. Ah, jetzt, jetzt bist du And if any of the house's uh, denizens are hungry, you mean that man? I wouldn't know, Miss Cross. I'll be on my way now. Good night. Hermione, wait. You'll be fine, Miss Cross. They just need a little guidance before they move on. You can prove, uh, provide that if you wish. What? Yeah. so. Ne, Chesabe, das ist kein Steam-Spiel, kannst, kannst von mir aus Plants vs. Zombies weiter. What? Jedes Mal. Jedes Mal, wenn ich das Wort What lese, dann erinnert es mich an ein bestimmtes Spiel. Kann ich das so zeigen? Nein, nein kann ich nicht. Dann erinnert es mich an ein bestimmtes Spiel. Nämlich das Spiel, wo dieser nennt er her. 
bekommen. What? You have learned one out of ten recipes. Okay. Is there a bit of Oh, you're back. Uh, yeah. Eh. Hey, so you go into the kitchen. Do you cook something? I'm hungry. I smell toast. I could go for some toast right now. Here, I guess you have this. You gave the man the toast. Good. Thanks. So, are you a ghost too? Too? You mean there are others here? Yeah. Oh, this toast could use some butter. Or some jam. I don't have any. <sighs> You'd think a bed and breakfast would, would at least have good toast. I'm gonna be hungry tomorrow too. If I leave you my order, will you bring me some food? Okay, jetzt fisch jetzt <coughs> sehe ich langsam den Sinn oder die Aufgabe de, vom Spiel. Also Priorität. Priorität scheint zu sein, erstmal genug Essen zu besorgen, damit man, damit mir die Energie nicht ausgeht. Aber die und da hier halt eben die Dinger zu gießen, dann die Dinger hier gießen, damit ich Geld bekomme, dann die all die die Frau im Krankenhaus halt eben immer mal wieder besuchen, am besten jeden Tag. Und mich halt um die Geister kümmern. Aber die Geister sind zum, zum Glück nur nachts da. Heißt, die... Die... Ähm... <lacht> heißt, die Energie für den Tag kann ich für... Garten und so weiter. Und Kochen und so weiter. Verwenden. Ich weiß gar nicht, Kochen hat jetzt glaube ich nichts verbraucht oder so. Aber trotzdem. Sagen wir mal so, für einen Tag. Am Tag kann ich mich für die Nacht eben so vorbereiten. Die Pflanze vom ersten Grab ist, ist, ist fertig. Braucht kein Wasser. Blinging Fire decorates this grave. Wenn ich... Das doesn't seem right. Also wenn die wenn die Pflanze blüht, dann braucht sie anscheinend kein Wasser mehr. Warum auch immer. Äh, ja gut. Anscheinend muss ich mich halt immer mit den ganzen Leuten da beschäftigen. Hm, what's this? Run, found a recipe for bacon. All you need is bacon. Raw bacon, that is. Okay. So, hmm, let's see. You learned how to make a cheesy omelette. You need cheese, potato, and an egg. Cool! Sind eigentlich schon viele Zuschauer. Das ist richtig. Cookbook hier. Hm, let's see. You learned how to make fried eggs. You will need two eggs. You learned how to make French toast. You need bread and egg. Neat. Oops. Cooking is easy. First, you need to learn a recipe. 
Recipes can be found in all kinds of places. Try looking in a book. Once you've learned a recipe, try out what you learned at the stove. A simple choose what to cook. Make sure you have the ingredients and time. You're cooking carefully so you don't ruin your dish. All you have to do is make sure that you hit enter while the bar is green. Have fun and get cooking. Okay. <clears throat> Good. Um, ich würde sagen, ist erstmal gut so. Ich möchte meine Pizza gerne fertig essen. Ähm, ich weiß nicht, was wäre euch lieber. Äh, ich könnte gerne entweder eine Fragerunde machen oder... Pause mit Musik. Wir können von mir aus auch gerne, kann gerne ein paar, falls es euch interessiert, ein paar Five Nights at Freddy's Theorien reinwerfen. Und wir können ein bisschen drüber diskutieren, bis ich mit meiner Pizza fertig bin. Je nachdem, was, was ihr lieber hättet. So, ich bereite aber schon mal die nächste. Ups. Dingens vor. <lacht> Fragerunde, ja gut, dann. Stellt eure Fragen. <lacht> Stellt eure Fragen. Ich mache nur ein kleines. Ein kleines bisschen Musik im Hintergrund an. Allzu lange hier. Oder nicht allzu stille. In der Fragerunde etwas. Äh, ja. Weil ich kann ja auch mit halb, halb vollem Mund sprechen. Nur wenn ich halt die Tastatur bedienen muss oder einen Controller oder sowas, dann kann ich halt keine Pizza essen. Aber so. Ähm. Also nenne fünf Dinge, die du hast und sag uns wieso. Das ist zwar keine Frage, aber okay. Ähm, fünf Dinge, die ich hasse und wieso. Fünf Dinge, die ich hasse. Was hasse ich? Hm. Fünf Dinge, die ich hasse. Ich bin eigentlich kein Mensch. Ich bin eigentlich kein Mensch, der sehr, der Sachen hasst. <lacht> Fünf Dinge, die ich hasse. Warum? Fällt mir was ein? Ich weiß es nicht. Leute, die in der Öffentlichkeit mit Lautstärker über ihr Handy oder sonst wie halt eben Musik hören. Solche Leute hasse ich, weil wozu gibt's Kopfhörer und das ist halt einfach scheiß nervig. Besonders wenn Musik gespielt wird, die ich absolut nicht leiden kann. Und das hasse ich noch. <lacht> Leute, die mir im Weg stehen, weil ich weiß nicht warum, aber es passiert so verkackt oft, dass entweder, wenn ich einkaufen gehe, für, für Mittagspause mir was zu essen hole halt eben, oder ähm, im Bahnhof, 
zum Zuglauf. Ich weiß nicht warum. So gut wie jedes Mal, wenn ich da reingehe, in dieses, in diesen Ort, Bahnhof, Einkaufscenter, Discounter, wie auch immer, ähm, wo ich halt eben hingehe, fast jedes Mal steht mir irgendein dummer Arschloch im Weg. Irgendein dummes Arschloch. Nicht ein dummer Arschloch, sondern ein dummes Arschloch. Steht mir im Weg. Oder läuft mir direkt in meinen, in meinen Pfad rein, den ich so laufe. Und ich weiß nicht warum. Und es nervt einfach. Das hasse ich. Aber auch nur, weil es mir halt so sehr, sehr oft passiert. Warum auch immer. Mir stehen die Leute einfach im Weg. Oder laufen mir in meinen Weg rein. Obwohl ich klar und deutlich eine bestimmte Richtung, in eine bestimmte Richtung laufe. Oder wenn halt irgendwelche Leute vor mir laufen und dann einfach, dann einfach stehen bleiben. So was kotzt mich auch an. Äh, was hasse ich noch? Ich, äh, ich, ich breite das mal ein bisschen auf auf Sachen, die ich einfach nicht mag, weil hassen tue ich sehr, sehr wenig Sachen. Ähm, ich mag keine Tomaten. Äh, der Geschmack ist ganz okay, aber ich hasse die Konsistenz. Ähm, ähnlich wie bei Fisch. <lacht> Fisch hasse ich eigentlich auch fast. Zumindest so, äh, was weiß ich, Fischfilet-Zeug. Fischstäbchen gehen noch, ähm... Garnelen, äh, Flusskrabben und das ganze Zeug äh, gehen. Tintenfisch geht noch. Aber so normaler Fisch kann ich nicht essen. Lachs, äh, finde ich, schmeckt ganz gut. Ähm, aber halt so, so Forelle, Barsch und das ganze andere Zeug da, das kann ich halt nicht. Mag ich absolut nicht. Ähm... Noch, noch ein was. <lacht> wenn Leute... Wenn, das habe ich schon sehr, sehr oft mitbekommen. Wenn Leute einfach mit anderen Leuten über eine dritte Person reden. Im negativen Sinne. Und ähm, die Person und halt einerseits äh, gegenüber, gegenüber der Person trotzdem noch so äh, scheinheilig tun und ähm, halt ähm, der Person das halt auch nicht direkt äh, in, ins Gesicht sagen. Oder halt, ja. Irgendwie Bescheid geben oder sowas. Aber im, im, im Allgemeinen meine ich, ähm, wenn halt Leute eine beschissene Meinung von einer anderen Person haben, aber trotzdem scheinheilig tun und halt ähm, äh, trotzdem ganz, ganz, äh, ja, so tun, als ob alles okay wäre und so weiter. Sowas kann ich nicht leiden. Mm. <lacht> Um, Queen inzwischen ist auch der zweite Teil von Penpal <lacht> online. Das ist die Folge 222.2 Balloons. Also um, inzwischen zwei Teile von Penpal neu vertont. Die anderen vier werde ich auch noch machen. Nur um, es dauert seine Zeit, weil ich mit dem Creepypasta Zeug sehr wenig inzwischen mach auf jeden fall nicht mehr so viel wie, wie jetzt und ja die anderen teile kommen auf jeden fall noch aber es wird auf jeden fall ein bisschen dauern was ist das für eine pizza 
eine Hawaii-Pizza von Dr. Oetker. Ist nicht schlecht. Ja und weiter. Ihr wolltet Fragerunde. Wo sind die Fragen? Wann ist der Drogenstream? Den wird es nicht geben. Weil ich mich sicherlich nicht bekifft oder sonst wie berauscht ähm, vor die Kamera setzen wird. <lacht> Dann hätte ich noch sagen müssen, ich hasse Mario Sunshine. Das ist richtig. Ich hasse unfaire Spiele. Ich weiß nicht. Ich, ich, ich weiß nicht. Ich habe allgemein so Probleme mit Mario Spielen. Mario Spiele funktionieren bei mir nicht. Dafür halt eben Zelda Spiele. Aber Mario, ich bin in jedem Mario Spiel irgendwie schlecht. Außer ähm, Super Mario ähm, 3D World Dingens da für die Wii U. Da habe ich alle, eigentlich alle Level geschafft, also auch die extrem schweren. Hat zwar eine Zeit gedauert, aber das habe ich auch inzwischen geschafft. Aber so normale... Ähm, so etwas ältere Mario Spiele funktionieren bei mir irgendwie überhaupt nicht. Außer also Super Mario 64, aber Super Mario 64 ist eine Ausnahme, weil, ja, eventuell Super Mario Galaxy auch noch, aber die, die habe ich zu wenig gespielt, um sagen zu können, ob das gut läuft oder nicht. <lacht> Wenn ich irgendeinen Feiertag abschaffen könnte, nicht nur Deutsche, welche wäre das? Feiertag abschaffen? Muss ich mich kurz informieren. Würde mir jetzt gerade keiner einfallen. <lacht> Würde mir jetzt keiner einfallen. Nach während stehen sich der Rest von euch besäufen bekäft. Das könnt ihr machen, wann ihr wollt. Ich werde es zwar nicht unterstützen. Ich werde nicht sagen, ja, macht das jetzt oder so, weil ich sowas 
schwachsinnig finde, aber macht, was ihr wollt im Endeffekt eigentlich. Ich meine, wenn ihr, wenn ihr euch betrinken möchtet, dann macht's halt. Macht's, wenn es euch glücklich macht, aber äh, aber äh, seid euch bewusst, ähm, selbst im angetrunkenen oder bekifften Zustand, ähm, wenn's, wenn ihr bestimmte Sachen schreibt, die einfach nicht hier reinpassen oder sonst irgendwie, dann gibt es trotzdem einen Bann oder so. Äh, zumindest zuerst ein Timeout und dann im schlimmsten Fall einen Bann. Da ist es mir auch scheißegal, ob ihr äh, betrunken wart oder nicht. Das ist halt dann ähm, eure Entscheidung und ähm, offiziell jetzt äh, zu verkünden, ja heute ist Drogenstream, besauft euch, bekifft euch, bla bla bla, werde ich auf jeden Fall nicht machen. Weil ihr einerseits, wie gesagt, äh, das eure Entscheidung ist, ob ihr das machen möchtet oder nicht und das könnt ihr jederzeit machen, ähm, zu jedem Stream eurer Wahl. Ähm, ja. Aber, ja. Und andererseits möchte ich sowas halt auch nicht unterstützen. Besonders nicht Alkohol. Gras und so weiter ist bei mir okay. Da sage ich nichts, habe ich auch nichts dagegen. Ähm, nur Alkohol stört mich extrem. <lacht> Alkohol bin ich auf jeden Fall kein Fan von. Auch wenn ich selbst ab hin und wieder mal trinke. Ähm, was heißt hin und wieder mal an, an Anlässen, besonderen Anlässen oder so, sonst irgendwie. <lacht> ja, aber der 1. April ist doch kein Feiertag hat ja niemand frei oder feiert ja okay wenn es in dem sinne ist dann würde ich auch den 1. april nehmen aber ich sehe den 1. april jetzt eigentlich persönlich nicht wirklich als feiertag an Dann zu der anderen sache noch ähm, ja wie gesagt ihr könnt ihr könnt machen mit euch was ihr was ihr möchtet von mir aus, ich, ich äh, werde euch doch nicht einschränken oder Befehle geben oder Regeln aufstellen oder sonst was, aber halt ähm, soll ich sollte halt euch halt eben trotzdem bewusst sein, sollte, sollten bestimmte Sachen geschrieben werden im Chat oder, oder sonst wie, dann kann es auch sein, dass ihr einen dass ihr eben gebannt werdet, im schlimmsten Fall. Und ja. Und sonst noch Fragen? GLP. Darfst du gerne machen, Queen. Dann frage ich mich nur. Dann frage ich mich nur, warum du meinen Stream anschaust, wenn du mich hast. <lacht> Kaffee oder Katz Katzen? Ich bin kein Kaffee-Fan. Natürlich die Katzen.
Katzen oder Hunde. Kommt, kommt auf die Rasse drauf an. Wenn es ein Mops ist, Hund, Hund, Mops. Egal, egal was es für eine Katze ist, Mops ist besser. Ansonsten eben entscheiden. Mops oder Käse? Also wenn es ums Essen geht, dann Käse. Wenn es darum geht, was ich lieber hab, dann der Mops. An Mops kommt nur sehr wenig an. Nur sehr, sehr wenig. Das ist übrigens Brad Bear. Und das ist nut mehr schicker. Käse oder Schinken? Hm. Hm, Schinken. Ja, Schinken. Schinken oder Salami? Schinken. Ich bin kein sehr großer Fan von Salami. Schinken oder Pizza? Schinkenpizza. Ne, da würde ich die Pizza nehmen, weil auf der Pizza ist ja meistens Schinken drauf. Bei vielen Sorten. Das erste Spiel, das ich je gespielt habe. PC 
Beziehungsweise an das ich mich erinnern kann. Das erste Spiel, an das ich mich erinnern kann. Das war entweder... Entweder Pokémon Rot. Herkules für Game Boy. Oder irgendein Looney Tunes Spiel für den Super Nintendo. Eins von den dreien war eines der ersten Spiele, das ich gespielt habe. Wenn ich Lust auf Süßes habe, was, was esse ich am liebsten? Meine liebste Süßspeise ist Vanillepudding. Ja, Vanillepudding. Pizza oder Computer? Computer. Computer oder 6. Hm. Computer. Nintendo spielen. Gut. Machen wir noch kurz Pause, beziehungsweise ich gehe halt noch schnell eine rauchen. Und ihr könnt für Nintendo Spiel abstimmen. Bis gleich.
Ein Mario-Spiel. Ich nehme mal Super Mario 3D World raus. Weil das Spiel ist eher langweilig, finde ich persönlich. Und wir haben schon genug. Ja, genug andere Spiele. Hm. <lacht> ah, wir machen es so, ich werde jetzt ein bisschen Super Mario World spielen. Und dann mache ich noch ein bisschen FNAF-Zeug, weil ich hab, ähm, bin mit dem FNAF-Zeug gestern eigentlich überhaupt nicht weitergekommen. Beziehungsweise eben nur dies, das eine, was ich mir halt wirklich aufgeschrieben habe da. Und ja. Ähm. Und mehr war es eigentlich auch nicht. Und ich möchte, ich möchte wirklich einfach mal weiterkommen. Ich war da gestern auch ein bisschen sehr verzweifelt. Ähm äh, weil ich halt überhaupt keine Ahnung hatte, wie ich das ganze Zeug machen soll. Ich das ganze Zeug, ähm, ja, äh, organisieren soll und das Ganze. Und äh, ja, ich habe hab ein bisschen drüber nachgedacht und ähm, hätte jetzt gesagt, ja. Ähm, Ich mache einfach alles, was nicht in irgendeiner Art und Weise wichtig ist oder so, haue ich einfach raus. Ich gucke kurz die Sachen an, schau, ja, bra bra brauch, brauche ich das irgendwie, ist da was, wenn nicht, dann haue ich es weg und so weiter. Am wichtigsten ist sowieso, also in FNAF 1 kommt ja sowieso kaum was Wichtiges. Das Wichtigste ist halt äh, FNAF 2, 3 und 4, die ganzen Minispiele und das ganze andere Zeug. Und ja. Aber ja, gut. Äh, spielen wir noch ein bisschen Super Mario World. Puh. Kurz Moment. Ups. Ich glaube, da hier ist auch irgendwie ein Secret-Ausgang irgendwie. Wie genau analysiere ich die? Ich werde ähm, erstmal alles, also nicht alles einzeln. Ich werde zwar die ganzen Spiele äh, sozusagen einzeln durchgehen, aber Dreck. 
Aber ich werde halt eben versuchen, eine komplette Timeline rauszubekommen am Ende. Die halt alle vier Spiele beinhaltet und so weiter. Bitte. Da, Glück gehabt. Ich mag die Blöcke nicht. Ich werde es zwar so machen, dass ich halt eben... Dreck. Unwichtiges behalten. Wichtig, unwichtig ordnen. Ich weiß nicht. Ach, scheiß drauf. Bis dann, Hitcher. Ich habe jetzt, hab jetzt leider schon ein paar Sachen gelöscht, ein paar unwichtige Sachen gelöscht und so weiter. Und die ganzen Sachen nochmal runterladen und so, mag ich eigentlich nicht so gerne. Ja. Mario und der Drache haben denselben Synchronsprecher. Hab ich gewusst. Was? Was? Alter. Es geht auf jeden Fall darunter. Ich habe aber keine Ahnung, wo, wo ich da durch muss. Jezebel, du kennst doch das Spiel. Wo muss ich nehmen? Ja. 
Er ernsthaft. Ich hasse Mario-Spiele. Warum? Mann. Dumme Kackblasen, ey. Warum ist denn da jetzt bitte ein Fisch? Also irgendeine scheiß Röhre. Ja, da ist es. Ähm, wie ging das nochmal? Ja. So. Ja, fuck off, ey. Mario. 
Ships. Dino. Fuck off, Dino, Alter. Was? Was? Alter. Mann. Let's go. Ja, Bullshit. Und ich springe auch. Woher, soll, woher, woher hätte ich denn den Scheiß wissen sollen? Woher hätte ich denn wissen sollen, dass ich da, dass ich da springen muss? Alter. <lacht> 
Bullshit direkt vor dem direkt vom Ende vom Level. Bauen die so einen Schwachsinn ein. Das sind das Arschlöcher. Ich hasse Geisterhäuser. Vom Design her sind sie richtig cool, aber ich hasse. sind scheiß nervig. Alter! Ich hasse... Scheiße.
Das war meine Schule. Ja gut. Dann mach mal fünf Zeug jetzt noch ein bisschen. Und ja. Nuff eins. Auf die Bilder habe ich keinen Bock. Ich mache die muss ich mache die Sounddateien erstmal. Also Ambient 1, 2. Beziehungsweise das mache ich am besten in Audacity. Also, das hier heißt Ambience 2. Es gibt okay, also hier ist nichts, nichts Wichtiges. Können wir machen? Machen wir mal Und unwichtig und dann tun den da rein. Jedes Bild ein bisschen untersuchst, heller machen, Kontrast ändern. Das ist eigentlich, ja, kann ich machen. Was auch ziemlich cool ist. Nehmen wir einfach mal das durch hier. Ähm, der Fotoanzeige, das Fotoprogramm von Windows 10, ich weiß jetzt nicht, das heißt anscheinend nur Fotos. Ähm, das ist ziemlich cool, weil das hast, da kannst du direkt in dem Programm selbst schon ein bisschen was machen kannst. Äh, hier kannst Helligkeit erhöhen oder dunkler machen. Kannst Kontrast weniger oder mehr. Kannst helle Flächen, ich glaube heller machen. 
Ein Schatten. Oder machen, das ist ziemlich cool. Kann ich gerne machen. Farbe, Temperatur. Blau. Und ja, kann ich gerne machen. Müsste ich mir halt nur für nächstes Mal am besten nochmal alle, nochmal das komplette Zeug runterladen. Damit ich auch die anderen Sachen ein bisschen anschauen kann. So, das nächste heißt Ballast Ham Medium 2. Okay. Scheint auch unwichtig zu sein. Blip 3. Na, das ist einfach nur Kamerawechsel. Uh, interessant. Ja, das ist einfach nur Kamerawechsel. Bezie ja, Kamerawechsel. So, Bass Fan Fluorescent 2. <lacht> Scheint auch nichts Wichtiges zu sein. Kamera Video LOA 6010530. Nichts Wichtiges. Chimes 2. Nee. Nee. Circus. Cold Press CP Ich verstehe das jetzt, was ich mit den Flamen in LOL meine, ja. Das ist... nicht schön. Man hat das Spiel für mich persönlich auch ein bisschen kaputt gemacht. Deswegen spiele ich das Spiel auch, oder ist einer mit einer der Gründe, warum ich das Spiel auch überhaupt sehr, sehr selten spiele. Und wenn dann halt mit euch im Stream und sonst gar nicht. Genau wegen solchen Idioten. Zirkus mal rückwärts abspielen. Okay. Mach ich gleich. Ja. 
wisst ihr was? Die ganzen Sachen. Das ist eigentlich alles unwichtig. Alles ist unwichtig, bis auf Gabel. Alles ist unwichtig, bis auf Voice-Over. Weil das sind die Phone-Guy-Anrufe. Es ist eigentlich alles unwichtig. Tun wir den... Tun wir Jezebel noch den Gefallen, spielen Zirkus rückwärts ab. Aber... muss das neu laden, also wie gesagt, es ist eigentlich alles unwichtig, alles unwichtig, bis auf die fünf Dateien was die Phone Guy Telefonate sind ist eigentlich alles von den Sounddateien unwichtig kann ich jetzt eigentlich schon sagen weil es geht, theoretisch geht es ja eigentlich nicht darum in die Spiele-Dateien an sich zu schauen, sondern es geht eigentlich darum, die Spiele selbst zu spielen, anzuschauen und so weiter. Das mit den, das mit den Dateien habe hab ich jetzt eigentlich hauptsächlich nur gemacht, damit ich eben so Sachen habe wie ähm, zum Beispiel die Rules of Safety, dass ich die, mir die in Ruhe an, anschauen, durchlesen kann, dass ich mir ähm, hier die Zeitungsartikel hier in Ruhe durchlesen kann und so weiter. Dass ich so Sachen finde, wie zum Beispiel äh, Pirate Cove, wo auf dem Sti Schild steht It's Me, wo ähm, kurzen Moment, wo ist das? Wo hier an den Wänden It's Me steht. Oder ja, Golden Freddy Poster. Ich weiß, ich weiß halt nicht. Ich weiß auch nicht, sind die, sind jetzt zum Beispiel die komischen Dinger. Kann ich da irgendwie ranzoomen? Zuschneiden. Dass das hier, dass ich mir die komischen Bilder hier anschauen kann. Das sieht man nämlich auch wunderschön, da ist Bonnie in der Box drin und Freddy, Freddy hat gelbe Pupillen, Bonnie hat gelbe Pupillen. Wenn wir uns jetzt das Bild auf Scott Games mal anschauen, dann sieht man wunderschön, dass die einzigen Animatronics die gelbe Pupillen haben. Keine Iris, sondern Pupillen sind Nightmare Bonnie und Nightmare Freddy. Alle anderen haben schwarze oder weiße Pupillen. Die einzigen Animatronics, die gelbe Pupillen haben, sind, wie gesagt, Nightmare Bonnie und Nightmare Freddy. Und da hier kann ich das eventuell noch ein bisschen, kann ich nicht ranzoomen oder sowas. Was ist denn das für ein Kackzeug? Ah, so. Weil hier sieht man, das ist definitiv gelb. Was war? Ähm, also ich habe gesagt, ähm, also von den Sounddateien ist eigentlich alles unwichtig, bis auf die Phone Guy Anrufe. 
ist eigentlich alles unwichtig. Ähm, dein, dein, das Zirkus spielen wir gleich nochmal rückwärts ab. So, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie weit du das äh, mitbekommen hast. Jedenfalls, ähm, theoretisch geht es ja eigentlich darum, das Spiel zu spielen, um die Story rauszufinden. Weil Scott hat gesagt, ja, es ist alles da, was wir brauchen. Aber ich glaube kaum, dass er damit meint, dass wir jedes einzelne Bild durchschauen müssen. Was gibt's? Ich glaube, es ist zwar interessant, dass es halt hier so Sachen gibt wie Warum? Also, wieso das hier Pirate Cove ist und hier steht It's Me. Das ist schön. Nur ich glaube kaum. Beziehungsweise versteckt ist halt nichts. Weil ich glaube kaum, wenn ich hier ähm, verbessere Licht, Helligkeit, es also nochmal heller mache, kommt nichts. Ist halt nichts in den Schatten oder so versteckt. Da würde ich eigentlich erstmal... Ich weiß nicht. Die Frage ist halt, was... Die, ja, die Frage ist halt, was ist alles da? Was ist alles da? Und besonders bei den FNAF 4 Kacksachen. Wo alles sowieso nochmal in diesen Unterordnern aufgeteilt ist und so weiter wo sehr, sehr viel Schwachsinn dabei ist, wie einfach nur schwarze, bzw. grau, lila-graue Blöcke. Da habe ich ganz ehrlich keinen Bock, das ganze Zeug durchzu durch durchzugehen. Das kotzt mich halt einfach an, weil ich weiß nicht. Es halt so viel Scheiß ist und so wenig nützliche Sachen. Einerseits will ich endlich mal selbst auch rausfinden, was passiert ist. Andererseits habe ich überhaupt keine beschissene Ahnung, wie ich irgendwie, wie ich das machen soll. Ich habe definitiv keinen Bock, alle bekackten Bilddateien durchzugehen. Ich habe definitiv keinen Bock darauf. Besonders muss ich, muss ich parallel auch noch die ganzen Spiele nochmal durchspielen und alles anschauen. Weil, ähm, ja, sowas hier zum Beispiel, ja. So eine Bilddatei an sich sagt mir natürlich überhaupt nichts. So was brauche ich, brauch ich natürlich im Kontext. Im Kontext, wo, wo es im Spiel passiert, wann es im Spiel passiert und so weiter. Zum Beispiel bei Mangles Quest, warum ist da ein blauer Halbmond? Weiß nicht. Oder, was sind das für Kinder da hier? Was sind das für vier Kinder? Fünf Kinder? Mit Masken und Charakteren, die wir in dem Spiel noch nie gesehen haben. Ich weiß es nicht. Und es geht mir ehrlich gesagt auch ein bisschen auf den Sack. Beziehungsweise ich habe eigentlich überhaupt keinen Bock, das Ganze durchzugehen. Irgendwie habe ich schon Bock, irgendwie aber auch überhaupt nicht. Ich will aber endlich mal... Ja... Es 
Das geht mir halt einfach scheiß nochmal auf den Sack und demotiviert extremst. Wenn du nicht weißt, wenn du nicht genau weißt, was du machen sollst. Mit den ganzen. Mit den ganzen unnötigen Informationen und mit den wenigen wichtigen Informationen. Weil zum Beispiel das Bild, ja. Ist es wichtig? Ich weiß es nicht. Könnte wichtig sein, eventuell. Eventuell auch nicht. Es geht mir einfach ewig auf den Sack. Und für Jezebel nochmal. Hier auch nochmal. Bonnie. Bonnie hat gelbe Pupillen. Also wie gesagt, nicht nur Freddy da hier, sondern auch Bonnie da hier unten hat gelbe Pupillen. Da hier hat Freddy weiße Pupillen. Also ist da, da hier definitiv, da hier ist definitiv gelb. Weil unter den gleichen Bildeinstellungen sozusagen hat Freddy da hier weiße Pupillen. Also ist da hier definitiv mit Absicht mit Gelb gemalt worden. Und da hier auch. Nur was bedeutet das? Dass eventuell die Animatronics aus FNAF 1 die Animatronics sind, die ähm, dann sozusagen ähm, im Kopf vom Kind im Albtraum zu den Nightmare Animatronics wurden. Ich weiß es nicht. Es ist zu vermuten, eventuell. Aber das, aber das mit den Pupillen, das, das habe ich selbst auch nicht rausgefunden. Und das hätte ich auch selbst nicht rausgefunden. Daher weiß ich auch gar nicht, ob das überhaupt irgendeinen Sinn hat, dass ich mich da irgendwie versuche, dran zu machen. In irgendeiner Art und Weise. Als einfach... Weil ich sowas... Also ich hätte sowas halt einfach überhaupt nicht gesehen. Ich hätte, ich hätte mir das angeschaut, ja, hm... Sind halt Bilder, ja, da ist Freddy, der singt, da hier ist Freddy, der, ja, aber die Sache ist halt auch, da hier sind gelbe Pupillen, die einzigen gelben Pupillen sind halt eigentlich die, die Adventure Animatronics, die Adventure Nightmare Viecher, weil ich bin mir fast sicher, die normalen, Nightmare Animatronics haben keine gelben Pupillen. Ja, das müssen wir jetzt halt erstmal wieder finden. Ne? Das ist halt. Kann ich die Ton? Die Tonspur, das da hier ist rückwärts. So. Ah, nicht Rauschentfernung. Das da hier ist so. Danke. Ähm, so ist es im Original. 
Aber da ist auch nichts, nichts Wichtiges. Auch nur Schwachsinn. Ich habe keinen Bock mehr. Ganz ehrlich, ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße. Die Dateien lasse ich mal. Vielleicht will sie Jezebel benutzen, aber ich, ich werde mit den Dateien jetzt nichts mehr machen. Ich werde die scheiß Spiele spielen, werde mir da aufschreiben, was da ist und kein Bock. Und keine Ahnung. Und mit den Dateien möchte ich mich nicht aufhalten. Die werde ich eventuell höchstens für die Doku e eventuell benutzen, dass ich halt keine Screenshots machen muss, sondern halt direkt da auch original die Bilder rausziehen kann. Ah, den ganzen Schwachsinn hin. Mach ich. Ich spiel jetzt noch ein bisschen von 4 und dann gehe ich ins Bett. Weißt du, ich, ich öffne den Scheißordner. Ich öffne den Scheißordner, glotz mir die, fang an mit den Scheiß anzuschauen und bin schon wieder extrem angepisst und demotiviert. Einfach weil es so viel... Schwachsinn ist. Einfach weil Scott es nicht auf die Reihe bekommt, eine halbwegs definitive Story zu machen. Der gibt uns 30 Millionen verschiedene potenzielle ähm, potenzielle äh, Hinweise, die wir in irgendeiner Art und Weise äh, zusammen puzzeln sollen, bis die irgendeinen Scheiß Sinn ergeben. Nur leider ist es nicht sinnvoll, beziehungsweise eben nicht effektiv. Das ist schwachsinnig. Und ja, jetzt aktuell spricht der frustrierte, spricht die frustrierte Person, in mir aber trotzdem es ist es ist einfach nur ja das problem ist einfach nur das problem ist einfach dass wir keine definitiven antworten haben das einzige was wir haben ist ja das Einzige, was wir haben, sind halt eben diese eventuell wichtigen Hinweise, eventuell auch nicht, die wir halt alles zusammen, zusammen basteln sollen, wie ein Puzzle halt. Aber ich meine, selbst wenn irgendwer, vielleicht hat ja irgendwer schon die richtige Story, bloß wie wollen wir bitte überprüfen, ob das auch die richtige Story ist. Vielleicht hat ja dieser eine <lacht> Typ mit seiner Theorie ähm, kann es kein Geld mehr von ja. mir also ja. ja gut, dann dann spiel du Dann spielt. Dann labere ich noch ein bisschen und dann gehe ich ins Bett. Der Reiz für mich von aufzuspielen. Die Hintergrundgeschichte, die Story. Weil, okay, in Five Nights at Freddy's 2, 3 und 4 geht's, aber Five Nights at Freddy's 1. Gameplay in FNAF 1 ist langweilig wie sonst was. Die ersten paar Nächte sitzt du da und wartest, bis irgendwas oder wartest, dass irgendwas passiert. 
scheiß langweiliges Gameplay in FNAF 1. Meiner Meinung nach. Das, was, das, was Five Nights at Freddy's 1 so gut gemacht hat, war einfach das Versteckte, das, ja, diese Zeitungsartikel, dass eben fünf, dass eben zuerst zwei Kinder verschwunden sind und dann, ähm, dann insgesamt fünf Kinder verschwunden, dass, dass jemand geschnappt wurde, aber nicht verurteilt wurde oder halt eben nicht eingesperrt wurde ähm, und, und, und. Ja, dann spiele ich halt gleich. Also das, das macht Five Nights at Freddy's 1 so toll. Und die Meinung, ja, beziehungsweise wer, wer sich damals noch an damals erinnern kann, ähm, als sich äh, auch öffentlich immer wieder gesagt hat, dass Five Nights at Freddy's einfach scheiß, äh, ein Scheißspiel ist, habe ich damals von der Hintergrundstory nichts, mit, äh, nichts mitbekommen gehabt bis ich es mir endlich mal angeschaut habe. Aber vom Gameplay her an sich ein scheiß langweiliges Spiel, ganz ehrlich. Five Nights at Freddy's 2 viel dynamischer, um einiges besser, finde ich. Vom Gameplay her. Five Nights at Freddy's 3, brauchst, da hast du Strategie gebraucht. Das war, war auch mal was Neues in der Reihe. Ein gutes Spiel. Five Nights at Freddy's 4 ist einfach das Setting an sich extrem gut. Obwohl Five Nights at Freddy's 4 vom Gameplay her auch nicht so besonders toll ist, muss ich sagen. Deswegen ist mein Lieblings Five Nights at Freddy's Spiel vom Gameplay her ist 2. Danach kommt 4, weil 4 hat Gameplay her zumindest wenigstens noch das Hören dabei. Ja, dann spiele ich das Spiel halt. Das, das ist halt irgendwie so eine Sache. Bei Freddy's 1 also besonders beim ersten Teil macht die Hintergrundgeschichte, was da damals passiert ist, das komplette Spiel aus, weil es, weil Gameplay her einfach extrem langweilig und eintönig ist. Und ja... So, mal schauen, wie viel Glück ich jetzt heute habe. Gestern habe ich ja 20, 20, 20, 20 auch noch ein bisschen probiert. Lief eigentlich ziemlich gut, bis der Nightmare kam. Gestern waren, glaube ich, nicht so viele Leute da. Ähm, Nightmare ist, weil ich mich darüber gestern auch ein bisschen ausgelassen habe. <lacht> Nightmare ist ein dummes Arschloch und ich habe keine beschissene Ahnung, wie ich mit Nightmare fertig werden soll. Besonders bei 2020, 2020 ist meiner Meinung nach Nightmare Glücksspiel. Mehr nicht. Du hast ein minimales Stückchen Strategie und Logik. 1% so genommen, 99% Glücksspiel und Glück einfach. Gute Nacht, Test. Weil ich habe keine beschissene Ahnung, wie ich mit Nightmare umgehen soll. Ich probiere es ich probier's ein paar, paar Mal. Maximal bis 1 Uhr. Dann gehe ich schlafen. Auf 
Foxy war gestern. Das war auch das Schöne gestern. Die ersten zwei Mal, als ich Night, äh, als ich 2020, 2020 gespielt habe. Die ersten beiden Male kam Foxy kein einziges Mal. Die scheiß Uhr soll aufhören. Ich habe jetzt eigentlich schon, äh, schon keinen Bock mehr auf diese Nacht. Ist er da? Nee. Ich, ich mag Foxy nicht in dem Spiel. Der Charakter Foxy ist ganz cool, aber ich mag Foxy im Spiel selbst nicht. Ich werde es nicht schaffen, ich bin jetzt schon tot. Doch nicht. Jetzt kümmere ich mich um Fox und jetzt in der Zeit kommt Chica ins Zimmer. Ich hab's gesagt. Aber in dem, in der Situation hätte ich einfach nichts, hätte, hätte ich auch nicht überlebt. Weil ich habe gehört, Chica kommt an die Tür. Es waren schon drei Mini-Freddy-Viecher da. Ich, entweder hätte mich Nightmare Freddy bekommen oder Chica. Ich hätte auf jeden Fall nicht überlebt. So. <lacht> Im Großen und Ganzen frustriert mich eigentlich die komplette Five Nights at Freddy's. Reihe. Einfach nur noch. Die Spiele zu spielen an sich macht schon noch Spaß und so, aber aber wenn es um die Story geht, dann ich dich Foxy. Aber wenn es um die Story geht, ist einfach nur noch scheiß frustrierend. Und ich möchte... Ich möchte... Dass Scott mit dem Halloween-Update die definitive feste, beschissene Storyline von, von komplett Five Nights at Freddy's endlich mal Preis gibt. Weil, ganz ehrlich, keine beschissene Sau wird drauf kommen. Keine beschissene Sau. Und wenn jemand drauf kommt, dann woher, will, woher wollen wir denn bitte wissen, ob das richtig ist? Weil Scott ist auch nicht überall. Der, auf Reddit ist er kaum. Da, wo die meisten Theorien gepostet werden. Auf YouTube weiß ich nicht. Das schaut er höchstens eventuell bei den populären YouTubern rein. Die Sache ist halt einfach, woher sollen wir denn bitte wissen... ob es nicht eventuell schon eine 
richtige Theorie gibt. Und weil, weil halt das niemand irgendwie bestätigt hat, denkt sich halt jeder, ja, nee, die kann nicht stimmen. Müssen wir weitersuchen. Sowas kotzt mich halt einfach nur noch an. Und frustriert einfach nur. Ähm, ich habe vorhin gesagt, Five Nights at Freddy's 2 ist mein Lieblingsspiel. Vom Gameplay her. Ähm, ich ändere das mal FNAF 2 und FNAF 4 sind auf dem teilen sich den ersten Platz Dieses Klären und Küchengeräusche Zeug wirklich Hinweis, dass Chica nicht da ist. So, gleich einmal 3 Uhr. Max von auf 1 ist es einfacher, ja. Es ist zwar einfach, aber in meinen Augen auch in irgendwie halt ein bisschen langweilig. Weil es halt eben auch so einfach ist. Ich weiß nicht. Also von auf 1 ist definitiv äh, das Spiel, das ich am wenigsten mag. Aus der fnaf reihe Entweder ist er dadurch. Entweder bin ich tot oder ich lebe. Ja, ich lebe. Dass er wieder an der Ecke war. Bonnie. Fuck. Okay, da ist er. Bitte sei auf dem Bett. Dankeschön. Er äh, ist rechts. Ja. Ich weiß nicht, wie dieses dumme Arschloch funktioniert. ernsthaft nicht, wie dieses dumme, beschissene Arschloch funktionieren soll.
der Typ macht einfach keinen bekackten Sinn. Ich probiere 20, 20, 20, 20 nicht wieder aus. Ich habe keinen Bock mehr drauf, weil ich das eh nicht schaffe. Und warum? Ich mache alles richtig, aber das Scheißspiel möchte mich einfach nicht gewinnen lassen. Ich weiß, es ist möglich. Ich habe es bei Completionist gesehen, ich habe es bei Markiplier gesehen, dass die den 20, 20, 20, 20 geschafft haben. Schön. Nur ich schaff's nicht. Weil ich zu logisch an diese bekackte Sache rangehe. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr auf 20, 20, 20, 20. Weil es einfach nur unlogisch ist. Es ist nicht logisch in meinem Kopf. Ich verstehe es nicht. Ich kann es nicht verstehen, wie Nightmare funktioniert. Ich verstehe es nicht. Ich spiele jetzt noch ein bisschen Fun with Plush Trap. Mach das Zeug fünfmal durch, gewinn jedes Mal und dann... Dann gehe ich schlafen. Aber ich werde nicht wieder 20, 20, 20, 20 spielen. Das, das, war's jetzt, das war jetzt das letzte Mal. In meinen Augen habe ich alles richtig gemacht. Ich, ich, ich... Kotz einfach nur. Strata spiele ich heute nicht mehr. Ich, hab kein, ich, ich bin müde, ich habe keinen Bock mehr. Ich spiele Fun with Plush Trap, das kann ich wenigstens gewinnen. Problemlos. Und Nein, bitte nicht. Kein Scheilerpöf. So, kurz Moment. In dem Spiel bin ich Meister. Ich spiele ich spiel Fun with Plush Trap 5 mal hintereinander. Ich werde es immer gewinnen. Ich sag's euch. Ich habe es zwar gestern nochmal erklärt, da war aber Jezebel schon weg und haben auch nicht so viele Leute zugeschaut. Ich glaube nur zwei oder drei Leute. Daher werde ich es dann, nachdem ich es fünfmal hintereinander geschafft habe, nochmal erklären, wie das Ganze funktioniert. Zweites Mal. Hallo, Leute. So, das war das dritte Mal. Noch zweimal. Hm. Dankeschön. Was mache ich da? Ich spiele Fun with Plush Trap. Einmal noch.
Es war übrigens gerade ein bisschen Sabotage. Ein bisschen sehr sabotiert. Aber mir egal. Es ist scheiß, scheiß einfach, das Spiel. Nee, ich, ich konzentriere mich nur. Weil bei Fun with Plush Trap, das kannst du blind spielen, das, das Minispiel. Das einzige, was du brauchst, ist gute Ohren. Nämlich, es gibt zwei verschiedene Audio Cues. Bei Fun with Plush Trap, einmal so ein Tap Tappen. Das hört man nicht so leicht. Und einmal dieses Huschen. Also dieses Tsch -tsch -tsch -tsch. Das hört man wahrscheinlich sehr. Das hört man sehr gut eigentlich. Also solltet ihr auch gehört haben. Das Tappen eventuell nicht. Das Tappen hört ihr eventuell nicht so gut. Ähm, jedenfalls geht's, ist es immer, immer, immer gleich. Zuerst kommt Tappen, dann Huschen, dann Tappen, dann Huschen, dann Tappen und dann Licht. Beim dritten Mal Tappen sofort dicht machen und dann hat man gewonnen. Ich kann euch auch sagen, wo der Typ dann immer ist. Ich kann, ich kann sagen, ob Plush Trap in der Mitte vom Gang ist oder sich in der Tür versteckt. Ich kann sagen, ob er in, der Hin ob er in den hinteren Türen eine von den beiden ist oder ob er in den vorderen ist. Jetzt probiere ich noch mal kurz was aus, um dann kann ich eventuell sogar sagen, in welcher von den Türen er ist. <lacht> so, einen kurzen Moment. Da ist es toppen. Jetzt ist er in der rechten Tür. Nicht in der rechten Tür. Link, linke Tür, ja okay, das, die linke Tür habe ich gehört. Die Sache ist, ähm, bei dem ersten, beim ersten Huscher, da war er, soweit ich, äh, so, soweit ich glaube, in der rechten Tür, bloß der war halt dann anscheinend schon so weit, dass es nächste Tappen gekommen ist, darum war er in der Mitte schon. Ich muss das nochmal prüfen, nochmal probieren. Na komm. Links. Ja, der war links. Jetzt ist er eine von rechts, ja. Ich. Okay, also Plush Trap ist extrem leicht inzwischen für mich. Ähm ich kann, an, ich kann anscheinend jetzt definitiv immer sagen, wo sich Plush Trap befindet. Ich kann auch gerne mal äh, ja, ich kann mal nebenbei ich, ich spiele es noch zweimal und da kommentiere ich nebenbei, wo sich Plush Trap gerade befindet. Jetzt ist er vom Stuhl runter. Jetzt ist er in die hintere rechte Tür. Jetzt ist er im Gang. Jetzt ist er in der vorderen linken Tür. Jetzt ist er da. Es ist einfach. Also das Fun with Plush Trip ist das coolste Minispiel aus der kompletten Five Nights at Freddy's Reihe. Weil das habe ich sozusagen durchschaut. Das Spiel ist logisch. 2020 20 mit Nightmare ist nicht logisch. Gute Nacht, Amadeo. Das neue Bild von Scott.
Also das auf scottgames.com ist da wieder ein neues oder kurz Moment. Also falls du das aktuelle meinst, ja, das habe ich schon gesehen. Das ist mir schon bekannt, ja. Außer du meinst irgendwas anderes. Aber das auf scottgames.com habe ich schon gesehen. Ein Trinkspiel daraus. Ich werde trinken nicht glorifizieren. Wenn ihr trinken möchtet, ein Trinkspiel draus machen möchtet, könnt ihr es gerne machen, aber ich werde da nichts unterstützen. So. Vom Stuhl unten, hintere rechte Tür, im Gang, vordere rechte Tür, da. Der war schnell jetzt auf einmal. <lacht> Plush Ripper, sehr, sehr schnell jetzt. Einmal machen wir es noch und dann gehe ich ins Bett. Vom Stuhl unten. Hintere rechte Tür. Im Gang. Vordere rechte Tür. Da. Auch wieder ein bisschen schneller. Meistens lässt er sich eigentlich... Meistens lässt er sich eigentlich Zeit... Äh, so ungefähr bis zu den letzten 5 Sekunden, dass er dann erst irgendwie was macht, aber... Komischerweise ist jetzt ein bisschen, ja, der Kleine da. Sein Mund sieht fast aus wie ein Reißverschluss irgendwie, finde ich. Die Zähne sehen irgendwie fast wie ein Reißverschluss aus. So ein das dumme Scheißteil kotzt mich an. Nightmare. Manche Leute meinen ja, Nightmare wäre Shadow Freddy. Ich weiß nicht. Eigentlich haben wir Purple Freddy schon, der angeblich Shadow Freddy sein soll. Weil auf der Seite von Scott... Ja, da hier... Ich weiß nicht, die Sache ist halt, wir haben hier Purple Freddy und wir haben hier oben eben Nightmare. Manche Leute meinen, Nightmare wäre Shadow Freddy, manche Leute meinen, Purple Freddy wäre Shadow Freddy. Purple Freddy macht eigentlich mehr Sinn. Hat zumindest die gleichen Pupillen wie, wie hier, Night, äh, nicht Nightmare, sondern Shadow Bonnie. Dann wäre aber Nightmare, was weiß ich, entweder, entweder ist Nightmare halt wirklich nur Albtraum oder ein komplett neuer Charakter. Aber da möchte ich nicht, möchte ich mir den Kopf jetzt nicht äh, kaputt machen. Einen kurzen Moment, was ist denn das? Was ist das denn? Gehört das zu dem da hier? Das. Ah nee, das ist das, das ist wahrscheinlich das Mikrofon von hier. Shadow Freddy. Sieht ein bisschen komisch aus. FNAF World, ich bin gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall auf das Spiel. Normale Chica sieht so hässlich aus irgendwie. So. Irgendwie fett. Normale Chica ist sau fett. Und was ist mit Toy Chica? Toy Chica hat eine Wespenteil hier. Voll. Äh, freilich. 
Naja, gut, egal. Kein Bock mehr. Bin müde, ich gehe schlafen. Das sollte ich eventuell auch mal anpassen, dass es nicht so laut ist. They need Adventure Psychic Friend Fredbear. Adventure Psychic Friend Fredbear is there. He is... Uh, he is here. Because... There is Fredbear. And there is Psychic Friend Fredbear. Müde bin ich. Geh zu. So. Schließe meine Äuglein zu und so weiter. Gut, ähm. Ich gehe schlafen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Schlaft gut, träumt schön. Schöner Stream heute. Hat auf jeden Fall zu 99% Spaß gemacht. Bis auf die paar Mal, wo ich ein bisschen angepisst war. Aber das passt schon. Ähm, ja, gut. Ähm, dann nächster Stream ist dann nächste Woche Freitag. Irgendwann. Wir haben nämlich, ähm, also das Fortuna Team an sich hat äh, Freitag nächste Woche ähm, Teamsitzung und da weiß ich nicht, wie lange die dauern wird. Daher schauen wir einfach mal, wie wann. Wird auf jeden Fall auf Facebook eine Ankündigung und so weiter sein. Ähm, oder unter der Woche, wenn Chaser Bay streamt. Ähm, ansonsten dann Freitag nächste Woche denke ich, nehme stark an, Chaser Bell kommt zu mir. Heißt dann eben Livestream zusammen mit Chaser Bell und ja. Gut, dann wünsche ich euch eine gute Nacht. Schlaft gut, träumt schön und so weiter. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.